ভাই আপনি আপনার নামটা একটু বলবেন আমার নাম ফরিদ হেলিড নাইন টু জিরো শোনা হয় হ্যাঁ নিয়মিত শুনি আমি কবে থেকে শুনছেন দুই হাজার বারো সালে বস সাফা পড়ছিল তারপর থেকে এখন পর্যন্ত কোনো বন্ধ হয়ে নেই শুনতেই আছি হেলিড নাইন টু জিরো তে আসার জন্য চেষ্টা করছেন কবে থেকে বস সাফা উডাক পরে সাপ্তাহ থেকে চেষ্টা করতেছি আমি ফোন করতেছি দু হাজার বারো সালে শুরু করেছেন দু হাজার চোদ্দ সালে এসে আপনি ফ্লোর পেলেন প্রিয় শ্রোতা বুঝতেই পারছেন যে কতটা আগ্রহ কতটা অনার আপনাদের কাছ থেকে আমরা পেয়ে থাকি দুই বছর চেষ্টা করার পরে আমাদের এই বন্ধুটি আজকে হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে আসতে পেরেছে তার মানে কি পরিমাণ জ্যামিং থাকে এই জন্য আপনাদের সবাইকে আমরা রিকোয়েস্ট করি যারা একবার ফোন করেছেন বারবার ফোন করেছেন তাদেরকে আমরা বলি প্লিজ হাল ছাড়বেন না জীবন যেহেতু থেমে নেই জীবনের গল্পও থেমে থাকবে না আপনি এখানে আসবেন এবং আপনার জীবনের গল্প আমাদের কাছে বলবেন এবং যদি আমরা একবার যোগাযোগ না করি আবার ফোন করুন লেগে থাকবেন অধ্যাবসায় মানুষকে অনেক দূর নিয়ে যায় ওকে প্রিয় শ্রোতা আমরা ফরিদের জীবনের গল্প যাব এবং ফরিদকে দেখতে চাইলে ফরিদকে নিয়ে কোনো কিছু বলার থাকলে আমাদের একটা রেডিও স্ট্যাটাস আমাদের ফেসবুকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনি ওখানে চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ হেলো এইট নাইন টু জিরো আমি আবারও বলি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এইচ ই এল এল ও এইট নাইন টু জিরো ওখানে গিয়ে লাইক দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি হেলো এইট নাইন টু জিরোর মেম্বার হয়ে যাবেন তো ফরিদ ভাই আপনার বয়স কত বিশ একুশ কোথায় থাকছেন গ্রামের বাড়ি তো নাম এসে এখন থাকেন কোথায় এখন আমি জব করতেছি গাজীপুর তার গাছ আচ্ছা আপনি আপনার জীবনের গল্প শুরু করুন আপনার প্রতি আমার রিকোয়েস্টটা হচ্ছে আপনি একেবারে যেভাবে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সেটা আঞ্চলিক ভাষা হোক বা আপনার বন্ধুর সাথে যেভাবে কথা বলেন সেভাবে আরামসে বলবেন শুরু করুন তবে আমি শুরু বেলাতে শুরু করতেছি জি প্লিজ আমার আব্বু আমার আম্মুর রায়কা অনেক ছোটকালে আব্বু অন্যদের একটা বিবাহ করে আমি ছোট কিছু বুঝি না আমার আব্বুর তো জায়গা বিটা নাই কিছুই নাই তবে আমার আব্বুর বইনে বাড়িতে থাকে এখন আমার আম্মু আমাকে তো চালাইতে হবে তো আমাকে বাড়ি একটা পাশে একটা নাম আছে চৌধুরী বাড়ি অনেক বড় লোক তাগো বাড়িতে কাজ করে আমার আম্মু তো কাজ করলে এই জায়গায় হড়ঘ দেখা গেল আমারে সাথে নিতে দেয় না ওই বাড়ির একটা লোকে আমি তো একাই ওকে ওকে তো দেখা গেছে যে আমার আম্মু লাগে আমি কান্দি তো আমার ফুফুরে আমি আম্মু ডাকি আম্মুরে তো সারাদিন পাই না তারপর আমি কান্দি তো আমার ফুফু সেম আমার আম্মুর মতন ব্যবহার করে আমি ফুফুরে আম্মু ডাকি বেশ অনেক দিন তো আব্বুরে তো দেখি নাই ফুফুর যে দেওর তাকে আমি এখনো আব্বা ডাকি এখনো এত বয়স হয়েছে আমি এখনো আমি আব্বা ডাকি কারণ আমি বলতে পারি না মানুষের সামনে পড়লে আমার হাস টাটা করে যে ফরি তোর বাকি দুইটা আমি তো লজায় কথা বলতে পারি না কারণ শুরু বেলাতে আমি ডাই খাইছি আমার বাপের পাই নাই তো এভাবে আমার ফুফুর বাড়িতে থাকি ধরতে গেলে একটা জঙ্গলে থাকি বাউল্যা থাকি এটা কিন্তু বাউল্যা বলে বিটা বাড়ি নাই পুকুর বাড়িতে থাকি মানুষে অনেক কথা বলে তো একটা জঙ্গলের ভিতরে আমার ঘরে একটা ছোট একটা ঘর বান্ধে কোনো রকম থাকতাম আমার আম্মু আর আমি ফুফু কাছে আমি থাকি তো দুজি আমার ফুফার তো আছে একটা ওর যে খাওয়াইতে চায় তো আমি দেখা গেলে কানলে আমার দিলে আমার ফুফুরে আমার ফুফায় মারে এরকম বেশ কিছুদিন চলে চলার পরে আমার আম্মু এটা জানতে পারে পরে সাথে নিয়ে যায় ওই চৌধুরি বাড়িতে তাগো বাড়িতে যত যে মহিলা আছে কালি মোতালে উকালতি পড়তো সেরে সারা আমি এখন ফোন তো বলি আমার সবাই আদর করছে কিন্তু ওই লোকটা দেখা গেল হঠাৎ করে একদিন আমার সবাই খাওয়ায় ওর যে ফার্স্ট বড় ভাই আছে ওনার বউ আমার বাদ দিছে ওনার যখন উঠানে আসে তখন আমি কি করি এই দরজা চিফাই গে বৈশা খাবার খাই তো উনি রান্না করে গেদে আমি খাইতেছি তো আমার কানে ধরে একটা চিমটি দেয় তো আমি এরকম চিমটি খাই আমি বয়ে একবারে পোশাক করে দেয় ওই জায়গায় তো আমার আম্মু বলতেছে যে আমি আর এই বাড়িতে কাজ করব না কাজ ছাড়িয়ে দিল কাজ ছাড়িয়ে দিলে এখন আমরা কি করে খাবো তো আমার আম্মু আর একটা মহিলারে নিয়ে ওনার নামটা আমি জানি না পরামর্শ করলো ওনার সাথে খাবার সে ভিক্ষা করবো তো খাবার সে আমার আম্মু আমার নিয়ে আসলো কাবার সে ভিক্ষাটা কি বুঝে ভাই কি বলবো মানুষ সবাই খারাপ বলে নাই অনেকই খারাপ বলছে যে এরকম বয়স্ক মহিলা তুই কাজ করে খাইতে পারিস না অনেক কিছু বলে তবে দুইটা বছর ভিক্ষা করলাম আমার কি মনে আছে ওই সময়কার যেহেতু আপনি অনেক ছোট ছিলেন মোটামুটি বুঝি আর কি আমি হারতে পারি গ্রামে তো আর আমার কুলে করে নেওয়া সম্ভব না তবে সবচেয়ে আমার মজার বিষয় হলো যে বাড়িতে যাইতো আমার দেখে ভালো পাইতো প্যারা আছে কিন্তু কাবার সে এলাকা জটিল প্যারা আমার প্যারা খাইতে দিত তো আর খালি কইতো তোমার ছেলে রাম করে দিয়ে যাও আমরা পালি কারণ আম্মা আমার ছাড়তো না তো এক বাড়িতে দুই বছর হয় নাই তার মানে দেড় বছরের মধ্যে এক বাড়িতে আমার লোগা লাইছিল কাবার সে এলাকায় একটা ফ্লাডে বিক্ষা করবার গেছিলাম আমার আম্মুরে বিক্ষা দেওয়ার কথা এই দিকে ডাইকে নিয়ে আমার লোগা লাইছিল তা আমি অনেক কান্নাকানির পরে আমার পাইছে ওই দিন পর থেকে এদিনে
তো আমি কাজকাম বেশি একটা করি না পেটে পাতে খালি খায়াম আর তার একটা গরু আছে দুধের এটা দেখব আমি শুরু এইটুকি মন মতন খাই আমার শাক পোশাক সব দিতেছে ভালো তখন এইভাবে চলতেছি হঠাৎ আমার আব্বু আসলো আসার পরে দেয়া তারা দুইজন মিটমাট হয়ে গেছে আমার আব্বু আর আমার আম্মু শ্বশুর বাড়িতে থাকা ধরলো তারপর আমি এই বাড়িতে কাজ করতেছি তারপরে এক বছর গেছে গা আমার আব্বু বলতেছে আমার মামারে যে আপনার ঘরে যে আমার ছেলে কাজ করতেছে কোন টাকা পয়সা দেন না খালি খাওয়ান আমার এখন এই বছর থেকে টাকা পয়সা দিতে হইব পরে মামা বলতেছে তোমার ছেলে যদি আমি টাকা পয়সা দিই তাহলে তো আমি পড়াশোনা করাতে পারতাম না টাকা চাওয়ার পরে মামা বলছে হ্যাঁ আমি টাকা দেবো কাজের চাপ পড়ছে অনেক তখনকা মামা আমার টাকা দিয়ে রাখছে ভালোই কাজ কাম করার পড়াশোনা আর হয় না এক বছর কাজ করার পরে দেখা গেছে টাকা দেওয়া কামলা রাখছি কামলা তো কামলাই ভাই বুঝে নিত পরে আমি চিন্তা করলাম কিনে কাজ করি কি হইব আমি অন্য কিছু করি আমি তিন বেলা ভাত খাই আমার মা বাপে আমি গ্যা দিহি আম্মা আব্বা না খাই গমাইছি প্রায় দিনে আমি পাইছি তারপর আমি প্রায় দিনই আমি রাত্রে না খাইয়া আমি ভাত নিয়ে আইসি বাসায় মানে যেদিনকে আমি ভাত চাইছি যে আমি আজকে খাবো না আমি বাড়িতে নিয়ে যাবো এদিনকে আমি আমি বুঝতে পারছি তো ওই দিনকে এরম ভাবে ভাত দিছে যাতে আমরা তিনজনে খাইয়া আরো ভাত থাকে ওনার প্রশংসার কোনো শেষ নাই উনি ভালো একটা মানুষ তো আমি চিন্তা করলাম যে আমি তিন বেলা খাই আমার আম্মু আব্মা আব্বু না খাইয়া থাকে আমি এরকম একটা কিছু করি যাতে আমি তাদেরকে চালাইতে পারি আমার জীবন তো পড়াশোনা তো হইলই না যা পরে আমি আমার বন্ধু বান্ধবের লগে জানলাম তো কেউ কোনো কাজ দিতে পারে না তো একটা দাদা আছে সে রিস্কা সালা ওনারা বললাম তো উনি বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে উনি আমার একদিন ট্রাই করলো দ্বিতীয় দিন আমার না নিজের রিস্কা আমার দেয়া দিছে আমার কাছে কিন্তু অনেক প্যাসেঞ্জারই উড়ে নাই আমার রিক্সাতে ভালো ফ্যামিলির লোক তারা উড়ে নেই আমার দেখে যা ফালা এটা লাইয়া দেম উড়ে নাই তখন আমার দিল দাদায় পরের দিন থেকে রিক্সা চালানি ধরলাম তো এক মাস আমি বেশি একটা ভাড়া মারতে পারি নাই কারণ আমার রিক্সা বেশি একটা লোক উঠে না যখন আমি পরিচিত হয়ে গেছি গা ভালো যে ফরি চালাইতে পারে মোটামুটি এখন তখন আমার ভালোই ইনকাম করি মা বাপরে নিয়ে আল্লাহ দিলে সুখি চলতেছি না কায়া থাকতে পারে না রিক্সা চালায় তো ওই ফাঁকে ফাঁকে আমার নানা একটা কাজ করতো যে কুলা বানাইতো হ্যাঁ হ্যাঁ তখন নানা মোটামুটি বয়স হয়ে গেছে পারে না চোখেও দেখে না হালকা পাতলা দুই দিনে তিন দিনে একটা দুইটা কুলা বানায় এটি নিয়ে আব্বাই বাজারে বিক্রি করে আম্মা বোনে আর নানায় চাক দেয় বানায়া বান্ধে আব্বা খালি বেসে এইটুকি কাজ আমার আব্বা তো এটা বললে কি রাজা লালে বড় হয়েছে একবার করে এক ফুটছিল তো এর মধ্যে দুই বছর রিক্সা চালানোর পরে দেয় আমার মনে হইলো যে আমি রিক্সা চালায় তো আর জীবন চলতো না এর সাথে বড় একটা কিছু করি তো আমার মামার তো ভাই তারে বললাম যে ভাই আমার নিবা তোমার সাথে রিক্সা চালাইতাম ডাকা কত ঢাকা রিক্সা চালাইতে না তো রিক্সা দিত না অনেক চেষ্টা মেষ্টা করি না সে আমার ডাকা আনে না সে তেজগাঁও থাকে রিক্সা চালাইতো তখন আনে না যা হতো হ্যাঁ আগের দিন ডাকা এসে আমি পরের দিনকে আমি হ্যাঁ বাড়াতে আয় করছি তেজগাঁও ঠিকানা নিচ্ছি আরেকটা ড্রাইভারের কাছ থেকে এইভাবে হ্যার কাছে আইছি আবার পরে দেহ আমার দেখে অবাক এখন তো আমার রিক্সা না দেওয়া পারে না সে আমার রিক্সা লয়ে দিল হ্যাঁ রিক্সা বয়ে রইল আমি ফারাম গেট দেয়া রাকাল ফারা কুনলি সাত রাস্তা বেগুনবাড়ি এই সমস্ত জায়গাটি আমার চিনাইলো ভিতর দেয়া আর বাহির সাইড না তখনকার তো ফাঁকা আসিল রিক্সা লইয়া ইজি ঢুকা যা কত সাল মনে আছে না ভাইয়া এই সালটা আমার মনে নাই আচ্ছা ঠিক আছে বলেন আপনি চালাই বেশ ভালো টাকা ইনকাম এখন মনে করেন সপ্তাহের মধ্যে চার দিন পাঁচ দিন আয়া ঢাকা রিক্সা চালাই বেশ দেখা গেল আঠারোশো হাজার টাকা নিয়ে যাই ভালোই চলি বাড়ি গিয়ে আবার দশ দিন বারো দিন থাকি আবার আইসা পড়ি টাকা শেষ হলো আবার চলে হ্যাঁ টাকা শেষ হলো আবার আইসা পড়লাম তখন তেজগাঁও রিক্সা বাবা ছেড়ে দিলাম গেলাঙ্গা মিরপুর এলাকা কাজীবাড়ি শেওড়াপাড়া ওই জায়গায় আমি চলে গেলাম আমার বাড়ি একটা লোক থাকে তার নাম হচ্ছে বনি ওর বাসায় থাকি খাই ওর দেওয়াস একটা সুইটারে চাকরি করে ওই জায়গায় থাকে রিক্সা চালাই পাড়া পয়সি দেওয়াস থাকে তো পরে উনি যে গেলাম যা পা আপনি কি করেন আমি সুইটারে কাজ করি সেই সময় আমি সুইটার সম্বন্ধে কিচ্ছু বুঝি না এখন আমি একটু থামাচ্ছি আপনাকে মিরপুরে আপনি কার বাসায় গেলেন সে আমার অনেক সিনিয়র বড় ভাই নাম হচ্ছে বনি 
কেমনে পরিচিত হলো আপনার সঙ্গে আমার গ্রামেরই সে আচ্ছা গ্রামের ওনার বাসায় গিয়ে আপনি থাকছেন থেকে কাজ করছেন আর সোয়েটার প্রসঙ্গটা কেন আসলো সোয়েটার প্রসঙ্গটা আসলো যে ওই আপারে আমি জি গেলাম যে আপা আপনি কি করেন ও আপা বলতেছে যে আমি সোয়েটারে কাজ করি আপা কি আপনার বাসাতেই থাকতো পাশের বাসায় থাকতো মানে একদম পাশাপাশি হ্যাঁ একবারইতে একবারই ওলাতে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ তারপর তখন কা আমি আপারে বললাম যে আপা সরিস কাছালা এত কষ্টের কাজ করি তা আমারে কি সোয়েটারে কাজ করাম শিখানো কোন সিস্টেম আছে কহা সিস্টেম আছে তোমার গেট পাস তুমি যদি কইরা নিতে পারো তাহলে শিখতে পারবা হুম আমি রিস কাছালানো অবস্থায় আমি গেলাম অফিস আফা বলছে অফিসে গেটে গেছি অফিসে গেটে গিয়ে গেট পাস সব কিছু করছি করার পরে দেয়া আমি ঢুকছি ঢুকার পরে দেয় যে কাজটা যে আমি শিখবো আমরা যে শিখাইবো ওটা কিন্তু চরম লস হয় কিন্তু এখন আমি জানি যে আমার শিখাইবো লস হয় আর আমি তো পড়াশোনা জানি না এবার ইংলিশ সম্বন্ধে বেশ ভালো জানতে হয় ইংলিশ জানতে হয় তো আমি জানি না তবে আমার সবাই দূর দূর করে কেউ আমার পাত্তা দেয় না পরে এমনিতে আমি বাড়ি চলে গেলাম বাড়ি চলে গেলে আমার যে একটা পারাপুষি মামাত্ত ভাই তার নাম হচ্ছে মাসুদ সে সুইটারে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করতেছে সরাসরি ওর কাছে গেছি যে মাসুদ ভাই আমার তো এই হালে স্টুরি আমি তো ভাই এখন আর রিসকা চালাইতে পারি না তো তুমি যে আমার একটু সহযোগিতা করো তো আমার বলতেছে ফরিদ দেখো কাজ শিখানি তো ব্যাপার না আমার না এক মাস লস হইব তোমার কাজ শিখাইতে কিন্তু তোমার যে থাকা কাবার মেসে টেকা লাগবে এটা কি করবা আমি কাছে ঠিক আছে মাসুদ ভাই আমি টেকা ম্যানেজ করি যাবাই হোক আমি নিয়ে যাবো আমার আমার বললো ফরিদ তুমি আমার বাসার ঠিকানাতে যাই গাজীপুর সাথে মানে শুরু সাত থাকলে পড়ছে আমার বলছিল যে ফরিদ তুমি হাজার বারোশো টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে আসো কারণ হাজার বারোশো টাকা কিন্তু ভাই আমার লাগে অনেক কিছু অনেক কিছুই তখন আমার যে ফুফুরে আমি আম্মা ডাকতাম ফুফুর কাছে গেলে যে বললাম যে ফুফু আমার এই ঘটনা পরে আমার ফুজি বলতেছে তোর ফু আর যে বলিস না আমি তো সামনে মাসে একটা সমিতি উড়াইতেছি ওই দিকে আমি উড়াইতে পারি তোর আমি এক হাজার টাকা দিব না প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গায় ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছেন ফরিদ তার জীবনের গল্প নিয়ে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের গল্পই প্রত্যেকটা মানুষের কাছে মূল্যবান আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এত এত মানুষ সাতশো কোটি মানুষ প্রত্যেকের রুটি রুজি জীবিকার ব্যবস্থা করেই পাঠিয়েছেন এই দুনিয়াতে আসার পরে আমাদের এই রুটি রুজি বলেন বা আমরা যে সিস্টেমের মধ্যে বড় হই বা যে সামাজিকতার মধ্যে বড় হই সেখানে কখনো কখনো একটা জীবন একেবারে মানে প্রয়োজনহীনভাবে ঝরে যায় কখনো কখনো একটা জীবন কতটা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে কতটা সফল হতে পারে এটার দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে বিরল নয় আমরা শুধু বলতে চাই আমাদের এই হ্যালো ইট নাইন টু জিরোর প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রত্যেকের প্রতি আমাদের স্যালুট এই জন্য যে প্রত্যেকটা মানুষই তার নিজ নিজ জায়গাতে অনন্য হতে পারেন একজন রিক্সা চালক যেমন তার জায়গাতে শ্রেষ্ঠ হতে পারেন একজন শিক্ষক যেমন তার জায়গাতে শ্রেষ্ঠ হতে পারেন একজন ক্ষেত মজুর যেমন তার জায়গাতে শ্রেষ্ঠ হতে পারেন প্রত্যেকেই যে যে কাজ করছেন সে কাজ যদি সততার সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে ভালোবাসার সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে করেন তাহলে সেই জায়গাতে সে শ্রেষ্ঠ মানুষ আমরা মাত্র তিন মিনিটের বিকাশ ফুপু বলল যে সমিতি থেকে এক হাজার টাকা তুলে সে দিবে তারপর তো আমি আশায় রইলাম এর মধ্যে মাসুদ ভাই আমার বাড়ির খবর ফাটাইলো যে ফরিদ তুমি যে আমার কাছে আসতে বলছিলা তুমি যদি না আসো আগামী মাসের মধ্যে আমার আরেকটা লোকের কাজ শিখাইতে হইব যে তুমি যদি আগামী মাসের মধ্যে না আসো তাহলে আমার চিন্তা আপনার ছাড়িয়া দিও তুমি কই থেকে কাজ শিখবো আমি জানি না পরে এই কথা শুনি না আমি ফুফুর কাছে আবার দৌড়ে গেছি যে ফুজি এই কথা কইছে কথা ঠিক আছে তোর আমি যেভাবেই হোক আমি টাকা দিব আমার এক হাজার টাকা দিছে ঠিক এই এক হাজার টাকা নিয়ে আমি চলে আসি গাজীপুর মাসুদ ভাইয়ের কাছে আসা এক হাজার টাকা দিলাম কারণ আমি অনেক ছোট তখন কাজ আরো বেশি কান্নাকানি করি কি করব এখন মাসের পনেরো দিন অলরেডি চলে গেছে পরে আমার মাসুদ ভাই বলতেছে ফরিদ তুমি যে কাজ শিখতে পারতেছ না মেয়াস মাস শেষ হয়ে যেতেছে গা তো টেহা পয়সা প্রতি দেবা তো এক কাজ করো যদবপুর গিয়া তুমি রিসকা চালাও সকাল থেকে গিয়া আর একটা বাদে তুমি রিসকা বন্ধ করিয়া আমাকে অফিসে চলে আসো দুইটাতে তুমি অফিসে ঢুকবো আমার লগে ঢুকতে দেও কান না দেবে তোমার বাড়ি দাও টাকা পয়সা কিছু দিতে পারবা কাজ দাও শিখা হইলো তো সময় রিসকা জমা ছিল গাজীপুর চল্লিশ টাকা আমি কামাইতে পারছি দেড়শো টাকা দুইশো টাকা কামাইতে পারছি প্রতিদিন রিসকা চালাইতেছি আর হাফ বেলা কাজ শিখি তো এডবিটটা ছিল আমার দুজি সে দেখছে আমি ডুবছি সে আমার আর এক সেকেন্ড দিছে না অনেকদিন বাথরুমে গিয়ে অনেক ঘন্টা ঘন্টা খাটাইছি কিন্তু এডমিট দেখিয়া দিছে না তবে সোহর বাজারটা অনেক ভালো ছিল তার নাম না বললেই না হয় ফারুক ভাই ছিল উনি ছিল পিএম এর সালা হঠাৎ করে একদিন দুই মাস পর অলরেডি দুই মাস গেছে আমি কিচ্ছু করি না তো একদিন ওই যে অ্যাডমিট ওর বাড়ি হয়েছে জয়দেবপুর স্থানীয় বাড়ি আমি জানতাম না
ব্যক্তি আছেন আমি আর কিছু বলবো না স্যার স্যার আমার জীবনে একটু সুযোগ দেন স্যার আমি অনেক গরিব আপনি আমার একটু দয়া করেন পরে কইতেছে স্যার যা তুই কালকে থেকে সকাল থেকে ঢুকবি কাজ শিখবি যখন কাজ বাইরে আসবো তখন আমি তোরে বলবো তুই চলে যাবি যাই হোক সুযোগটা পাইলাম মাসুদ ভাই বললাম মাসুদ ভাই এফা কে আরেকটা কাজ করছে আমার দুই মাস চলে গেছে কাজ শিখাইতে পারি নাই মাসুদ ভাই আমার প্রতি একটু মনটা দুর্বল হয়ে গেছে আমার কাজ শিখাই বোন আরেকটা পোলা হয়েছে তার নাম মিলন সে কাজ শিখার লাগে বাড়িতে বারবার খবর দিতেছে ওর মাসুদ আনে না আমার কইতে ফরিদ্রে উড়াই লই তারপর তোর এনে কাজ শিখাই তো ওই ফাঁকে দেয় ওই পোলাটা আইসা করছে তো এখন কি করবো তো যাই হোক আল্লাহর একটু রহমত আছে ইন্ডিয়া এডমিট একটু সহযোগিতা করেছে সে মিলন রেখা শিখায় আর তার সামনে একটা মাইয়া ছিল নাম ছিল সুমি সুমি আফা আমি জানি না তার বাড়ি কোথায় সুমি আফা আমার কাজ শিখা নিয়ে ধরলো তো অলরেডি আমার দশ দিনে কাজ শিখা লাগছে দশ দিনে আমি ভালো কাজ পারি মিলন দশ দিন লাগে নাই যেহেতু তার পড়াশোনা আছে সে দশ দিন লাগে নাই এর আগেই সে কাজ শিখে অন্য অফিসে চাকরি বাকি নিয়ে লাগছে দশ দিন পর আমি কাজ কাম মোটামুটি অন্য অন্য অফিসে যাই গিয়া মেশিন টিশিন লই কাজ পারি না আসা পড়ি এভাবে এক মাস গেল মেস করছো তো রিক্সা চালাই চালাইতেছি বাড়িতে টাকা পয়সা দিতেছি মানে আপনি গার্মেন্টস কাজ করছেন রিক্সাও চালাচ্ছেন হ্যাঁ রিক্স প্রতিদিন মনে করেন আজান দিল আমি বাসাতে চলে গেছি রিক্সা চালানি শুরু করছি তো কাজ কাম শিখা হয়ে গেছে তো একলা একলা গেলে দেখা গেছে আমি একটা কিছু লেখতে হয় ইংলিশ সম্বন্ধে ভালো জানতে হয় আমি তো ইংলিশটা পারি না বাসায় প্রতিদিন আমার মাসুদ ভাই বুঝায় কোন ক্লাস পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন আমি কোন ক্লাসে পড়ি নাই যা আমার বাড়িতে আমার মামায় মামানি পড়াই মানে আপনি কোন বিদ্যালয়তেই যাননি নাই যাই নাই আমার বাইকে গঠে নাই তারপর আমি তো ইংলিশ পারি না তারপর আমি সুমি আফারে বললাম যে আফা আমি তো অন্য অন্য অফিসে গেলে পারি না আফা আমার একটা কিছু করেন কয় আচ্ছা ঠিক আছে ফরিদ তুমি প্রতিদিন ছুটির পর আমার বাসায় যাই না একটা মাইয়া মানুষের বাসায় আমি কিভাবে যাই তো মাসুদ ভাই আমার কিছু ফরি তুমি যেহেতু মিশিং এর কাজ কাম সব পারো তোমার আমি চারটা বুঝালি চলবো এইভাবে এইভাবে আমি কিন্তু সারটা আজকে নিয়ে আসতাম আমার অফিসে যাই না দেখে আনতে পারিনি সকালে আমি অফিসে যাই না যাই হোক আমরা বুঝতে পারছি যে আপনি কাজটা শিখতে অনেক পরিশ্রম করেছেন অনেক কষ্ট করেছেন শেষ পর্যন্ত আপনি কাজটা শিখলেন হ্যাঁ আমি বলতেছি ভাইয়া তো এখন আমি মিশিং কাজ পারি অলরেডি সব কাজ পারি দেখা গেছে এটা কাজ হয়েছে ইংলিশে লেহা আছে চব্বিশ কসেজ দিয়া মাইনাস আছে প্লাস আছে এটা আমি বুঝতাম না সে আমার রিডিং পড়াইলো প্রতিদিন বাসা দুই কে দুই এভাবে রিডিং যেভাবে শুধু বাচ্চা ফলা পড়ায় এইভাবে আমার রিডিং পড়াইলো মাসুদ ভাই আর মাইয়াডাই কাশি আইলো কাশি আনি পরে দেয় মাসুদের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাম হয়েছে তার আমিরুল সে অন্য একটা সাব কন্ট্যাক্ট অফিসে গিয়ে সুপার বাজারে চাকরি নিল পরে আমার ওই মাসুদে ওর কাছে দিয়ে দিল আমার পরে আমিরুল বলতেছে পরে তুই আমার কাছে আবার আমি এখন সুপার বাজার বেড়া তোরে কে লাগি কই তো আমিরুলের কাছে গেছি যাই হোক আমিরুল আমি দোয়া করি আমিরুলে সুপার বাজার কেউ কিছু বলার নাই আমার টার্গেট মার্গেট কিছুই চাই নাই সে নিজে আমার সাত বুঝায় নিজে কসেস মারিয়া দেয় এভাবে তার সাথে ডিউটি করলাম এক বছর এক বছর পরে আমি মোটামুটি বেশ ভালোই কাজ পারি তো ওই জায়গায় একটা ঘটনা হয়েছে কি গ্রামে আমার আব্বুরে এখনো নাম ধরে ডাকে আমার আব্বুর নাম আমার না বললেই না হয় কুশাল যে কুশাল তুই আমার বাজারটা নিয়ে যা আমার ঘর আব্বা থাকে শ্বশুর বাড়িতে সবার সাথেই একচুয়ালি কত হয়েছে যে আমার যে মামানিরা আছে মামানিরা সাথে আমার আব্বুর বেশ ভালো আন্ডারস্টিং সবার বাজার নিয়ে দেয় তো আমার এক মামানির সাথে মোটামুটি ভালো সম্পর্ক আমি বাড়িতে যাই তখন আমি মোটামুটি ভালো কাজ পারি বেতন বেতন মাসে পাই শরীর স্বাস্থ্য ভালো মামানি আমি বাড়ির যাওয়ার পরে মামানি আমার দাওয়াত করলো আমি বাড়িতে গেছি এখন চিন্তা করলাম না গেলেই না আমার আচ্ছা গেলাম তো এই জায়গায় গিয়া খুশির বিষয়টা যাওয়ার পরে মনে করেন একটা জামাই যে আমাকে গ্রামের বাসায় বলে যে জামাই আছে নতুন জামাই তো এক নতুন জামাই মনে করেন যা লাগে একদম গ্রামী গিয়া দিত তাই খাইছি রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আমার যে মামা তোমটা ছিল ওরে কিন্তু আমি তখন কে তুই করে রাখতাম অনেক আমার জুনিয়র ও আমার কয়েছে ফরিদ ভাই আমার রুমে আসো হ্যাঁ মাঝখানে কিন্তু একটা কুড়া ছিল তার মা বাপ থাকতো একসাথে দেখা থাকতো আমি একটু মন আমার ঘাবড়াই গেল কি হঠাৎ করে আমি এই কথা কয় পরে তার বিষয় আমার একটু জানা রইল পরের দিনকার দিনও যে অনেকের কাছে জিগাইলাম যে কিরি ওর অবস্থানটা কিরকম ওই পরে আমার সবাই বলতে অত অমুকের লয়ে ফ্রেম করে জানতে পারলাম যে হ্যাঁ কয়েকটা ফ্রেম করে লাইছে পরে আমার হ্যাঁ একটা অফার দিল তার সাথে ফ্রেম করার জন্য পরে আমি এক মামা লাগে তার তো আমি মামারে বললাম যে মামা কি করা তো মামারে বলতেছে বেডা উদ যে যখন মা চাইছে মা চাই কিন্তু ধরতে হয় কি জিনিস এটা মানে দেখা গেছে যে যখন উপরে চলে আসছে তখন সেটাকে ধরতে হয় ধরতে হয় এটাই আমার সংক্ষেপে বুঝাইল আর কি আমি কই মামুর এই করলে তো হয়তো ঝামেলা হইতে পারে যেহেতু আমরা একবারের আমার ভয়
আগে দিন আমি গিফট করছি পরের দিন কাউ আমার একবারে গোলাপ ফুলটা রক্ত দেয়া বই আমার দিয়ে দিছে তো আমি তো মামুরা দেখাইলাম কিরে মামু কি করা কই বড়া এটা তো হয়ে গেছে হয়ে গেছে যেহেতু চাইতাছে তুই করে ফেল আমি এদিন কার আর আমি কিছু বলি নাই কিছুই বলি নাই কি করেছিল সে গোলাপ ফুলে গোলাপ ফুলে শুধু খালি রক্তই পাইছি আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করেছিল না যে রক্ত গুলো ওর সাথে আমি শাখাতে করি নাই তারপর ও আমার খবর দিছে আমাকে গোয়েন্দা ছিল কিন্তু যে রাবর বলে আর কি যে এরকম রাবর ছিল আমার ঘর যে সম্পর্কে চাচা লাগে যে অফেনলি কথা বললে কেউ যাতে মাইন্ড না করতে পারে আমার মামা লাগে ওর চাচা লাগে এরকম লোক আমার ছিল রাবর তো ওই গোলাপ ফুলটা আমার রক্ত দেওয়ার ফলে আমি ভয় পাই আর সাথে সাথে ঢাকা চলে আসছি আমি কাজে লাগে গেছি তারপরের মাসে বাড়িতে গেলাম জানি না এই আর বিদ্যা আমার মনটা কি হয়ে গেছে গা বয়টা সব চলে গেছে প্রেম আমার করতেই হলো তার সাথে আমিও লাগে গেলাম বেশ ভালো দিনই প্রেম চলে গেছে এদিক দিয়ে আমার বেতন তোমার কা সাত হাজার ছয় হাজার টাকা তো বাড়িতে দেওয়া যায় তিন হাজার চার হাজার টাকা দিতে পারতেছি মোটামুটি আমার ফ্যামিলিরা তখন কা বলতে গেলে তখন কার লাগে হয়তো জমি জমা কিনতে পারছি না তখন কা ভালো ইস্টম ভাবে চলতেছি মা বাপরে নিয়া এই মামার তো বোনের সাথে আমার প্রেম জিটে গেল মামা তো বোন কে আপনার বয়সে ছোট ছিল অনেক অনেক ছোট আমার যে মামার বাড়িতে থাকছেন সেই মামা তো বোনের সাথে প্রেম হ্যাঁ দুই থেকে আড়াই মাস হইতো আপনি খেজুর গাছ দিয়ে গোলাপ ফুল বানিয়ে দিতেন না সে রক্ত দিয়ে ফুল রিটার্ন দিত কন্টিনিউসলি করতে এরকম না এরকম না এটা তো প্রথম বলাই ওকে ফাইন পরে আর কোন আমি ফুল দেই নাই কারণ যেহেতু আবার দুই এরকম ধরনের কাজ করে আর দেই নাই ওকে বেশিরভাগ আমি বাড়িতে যেতাম বিশুদ্ধবারের দিন বুধবারে বাড়ি যেতাম গা আমাকে বাজার আছে কিন্তু বিশুদ্ধবারে অলরেডি সবাই বাড়ি যাওয়ার চলে যায় কোনো লোক আমাকে বাড়ি থাকে না তো আমি বাজারতে আসতাম আর অগবারি যাইতে হয় আমি কিন্তু যে কোনো একটা গান কইতাম সবচাইতে আমি বেশিরভাগ গান শুনতাম আসিফের কারণ আসিফ সবচাইতে আমার শিল্পী হিসাবে অনেক প্রিয় তো আসিফের গান কইলে ওই কিন্তু বুঝতে পারতো যে আমার ডাকতেছে আমার আসিফ চলে আসছে তো ওই বাইরে তো যে কোনো এক জায়গায় আমরা জাস্ট কথা কইতাম আর কোনো কিছু না দুই মাস বা আড়াই মাস তার সাথে প্রেম হয়েছে শুধু এইটুকুই এরকম ধরনের কোন মন মানসিকতা আমি নেই নাই কোন সময় যে ওরা আমার বিয়ে করতে দিবো সবসময় আমার মাথায় রয়েছে আমি সবসময় ভাবতাম যে এটা আমার রয়েছে টাইম পাস তারপর আমি চলে আসি এইভাবে তার সাথে মাসের মাস কথা হয়ে যাই তো কিছুদিন পর আমার একটু যুক্তি দিল তুমি মোবাইল কিনো মোবাইল তখন কা অনেক দাম পরে আমি মোবাইল কিনছি অনেকে আমার নিয়ে টিটকারি করছে যে ভাত খাই তো ফাই না ফোন ইউজ করে আমি মোবাইল নিয়ে ঘুরতেই পারি না ছর্মে মোবাইল ফোন পরে আমি ছাড়াই না তখন আমি ওরা বললাম যে তোমার জন্য এই অবস্থা পরে আমার ওই আমার যুক্তি ছিল যে কে কি করলো না করলে কান দেওয়া লাভ নাই আমি নিজে কি করতে সেটা দেখো আমার নিজের ভালা লাগে আর তুমি তো কেউ বাফের টেকে দেখি নাই তুমি কামাই করছো কিনছো আমি ওইটাই ভাবলাম তো ওর সাথে আমি ভাবছিলাম যে ফোনে কথা কইলাম তো যেহেতু ফোন নিয়ে আমার দুর্নাম হয়েছে আমি আর ফোনে কথা কইনি দুই থেকে আড়াই মাস পরে আমি আবার বাড়িতে গেলাম এই বিশুদ্ধবার দিন কারণ বিশুদ্ধবার ছাড়া বাড়ি গেলে ওর সাথে কথা কইতে পারতাম না তো এই বিশুদ্ধবারের দিন বিকাল বেলা আমি বাজারে চলে গেছি তো বিকাল বেলা ওই গিয়ে বলতে শ্যামগো বাড়িতে তো আমাকে গড্ডা কিন্তু ছিল আমার মামার জায়গাতেই আমরা অ্যাকচুয়ালি আমার নানায় তো বিক্রি করে দিছে না তার বাইরের কাছে চালি ঘর ছিল আমার ঘর টিনের তো দেখতে অনেক খারাপ দেওয়া গেছে যেমন যে গড়ে শুইলো বাইরে ঠ্যাং দেওয়া যায় এই অবস্থা ছিল তো ওই এই ঘরে গিয়া কইতেছে যে এই গড়টা তো কিছুদিন পর আমার হইব প্রকাশ্যে মানে হালকা অবস্থা ভাবে কইছে কিন্তু এই কথার আমার আম্মাই শুনে ফেলাইছে আর কই যাস হ্যাঁ তোর হইব মানে এই খারাপ সিঁড়িরে মানে কি আর বলবো এত ঝগড়া যা বাসায় বোঝানো যাইত না আমি বাড়িতে শুনলাম যে আমার নাকি অমার বার গেছে অমার বার আইছে আমি তো আর জানি নাই আমি বাজারতে এই আগের টাইমে আইসি আবার একটা গানও টান দিছি ওই বাইরে আইসি ও বাইরে আইসা হারি আই কোন কথা নাই এমনি দিন আইসা হারিয়া কত সুন্দর আলাপ এদিন আইসা হারিয়াই ডাইরেক্ট আমার কলার দিয়ে যাচ্ছে কহ তুই কোন দিন আমার বিয়া করবি আমি তো অবাক হয়ে গেলাম কিরি হঠাৎ করি এত চেঞ্জ বিকালে কথা হয়ে গেলাম ভালো আমি তো কিছু বুঝতেছি না আমি কই শোনো তুই মাথাটা ঠান্ডা করো কয় না আমি কিছু শুনতাম চাই না ওই খালি আমার গলার টাই না ওর বাড়ির ভিতরে নিবাস হইতেছে আমার মনটা তো অনেক ভয় জাগিয়ে গেল গা অনুরোধ টনুধ করলাম কই আমি কই বইন তুই একটু শান্ত দিই কি হয়েছে ক পরে আমার কথা শোনা আপনি কি বললেন বইন তারপর আমি তার মাথাটা খেলাম কি হয়েছে আমার খুলে কলার সারাইলাম অনেক কয়ে সারাইছি তো কলারটা সারানোর পরে আমি অনুভব করলাম যে এখন কি দৌড় দিলে 
হয়কি আমার রাখতে পারবো কিনা এরকম নিজে নিজে অনুভব করলাম এরকম একটা দৌড় দিছি আমি মানে এক দৌড় এক করে গরম তো গরো গেছি গরো ঢুকার সাথে সাথে আম্মা এক লাডি লিয়ে বাড়িছে তো আম্মা ওই সব একটা বাড়ি দিছে আমারে আম্মা আমার একটা বাড়ি দিতে আমি আম্মারে ফাঞ্জামারে দূরে লাইছি যে আম্মা তুমি আমার মা রাখে তুমি আমার মাইয়া না যে কথা আমি বলছি আম্মারে আমি তো জানি তোর মাইয়া আমি তুই আমার বাপ কিন্তু বাপে এই সমস্ত কাজ করলে তো মাথা কথা ঠিক থাকে না আমি কো আম্মা তুমি কি করছি আমার কও তুমি কয় এই মেয়ের সাথে তুই কি করছস এই মেয়ে আজকে আমারে মারবার আই শুধু তোর কারণে একটা মেয়ে মানছে আর আমার অপমানে তোরে আর আমার কয় এক সেকেন্ডের মধ্যে বাড়ি সারা করবো আজকে তোর লাগে আমার এই বাড়ি সারানো লাগে কেরে তোর বাপের এত জায়গা নাই যে তোর এলো তোর বাপের বাড়ি যায় মুগা অনেক কষ্ট লাগলো আমার আসলে আমার বাপের বিড়া বাড়ি নাই তো এই দিনের রাত্রে এই জিনিসটা নিয়ে বিশাল দরবার শালির বইছে সবাই মানে আউট কোনো লোক নাই শুধু আমার বাড়ির ফ্যামিলি যাদের লোক আছে ময় মরবি তারা নিয়া আমি তো জানি না যে দরবার তো আমার এক নানা ছিল তার কথা সবাই মানে তো রাত্রের অনুমানিক বারোটা সাড়ে বারোটার দিকে আমার ডাকে তুলছে তোর বিয়া করতে হইব আমার তো চাষা আমি তোর বেশি কিছু বলতে পারি না আম্মা যে লোক কেরে কহ তোর সারাই কি করছে তুমি রেহন বিয়া করতে হইব আজকে বিয়া করতে হইব তখনকা আমার লিয়ে গেছে তোর বড় গিয়া দিহি অন্য আউট কোনো লোক নাই জামগর ফ্যামিলির ভিতরেই মানে বাড়ির ভিতরেই যা লোক তো আমারে কইলাম আম্মা কি করতে পারি আর যে মামুটারে বলছিলাম এই মামুরে যে গেলাম কিরে মামু আমি তো মানা করছিলাম তোর কারণে আজকে তুই আমার যুক্তি দিলে যে উজ্জাম আসাইলে ধরতে হয় তো উজ্জাম আসে তো আজকে অবস্থা আমার কয় চিন্তা করিস না একটা সমাধান হয়ে যাবো গা পরে আমারে লেয়া বাড়িতে এলাম কারণ আমার তো এটা মামুর বাড়ি আজকে যদি আমার চাষা থাকতো তাহলে একটা সাপোর্ট থাকতো সাপোর্ট নাই তো নানার সাথে আম্মা বলছে তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে তারা সাসা বাসতি আমি জানি না তারা সাসা বাসতি কি আলাপ করছে না করছে তো আমার নিয়ে বাড়িতে আসা পড়ছে ওই বাড়িতে তো এক ঘন্টা পর নানা আছে তো নানা এক হচ্ছে এক বুদ্ধি একটাই কোনো দরবার নাই কোনো কিছু নাই আজকের মাঝে তরফলারে বিয়ে করে আলা তো হচ্ছে দুই হাজার দশের ঘটনা ফার্স্ট দশের এই সময় দশ পড়ছে আমার ফার্স্ট মনে আছে বিয়ে করে ফেলানো মানে হচ্ছে কি ওকে বিয়ে না করে অন্য কাউকে বিয়ে বিয়ে দেওয়া দেওয়া ওকে প্রিয় শ্রোতা আমরা জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি যে ঘটনাগুলো ওর জীবনে ঘটে গেছে বা ঘটছে ছোট ছোট করে সেটা আমার জায়গা থেকে জাজমেন্ট করা বা যারা ওর চাইতে অনেক হাই প্রোফাইলে আছেন সোসাইটিতে তাদের জায়গা থেকে জাজমেন্ট করে ওর জীবনের গল্পে প্রবেশ করা যাবে না ওকে বুঝতে হলে ওর জীবনের গল্পকে ছুতে হলে ওর মতো করে ভাবতে হবে একটা ছেলে যার কোনো এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই প্রতি মুহূর্তে স্ট্রাগল করে নিজেকে একটা জায়গায় দাঁড় করিয়েছে ভালোবাসা কি জিনিস বুঝে না সেটা আত্মীয়দের মধ্যে হতে গিয়ে প্রথম ধাক্কাতে এরকম একটা বিপত্তি সেখানে এক ধরনের সামাজিক টানা পড়েন সেই জায়গাটিতে সে কি সিদ্ধান্ত নেবে সে জানে না কারণ পরিবার সেটা নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ লেগে গেছে এবং এর পরের যে গল্পগুলো সেগুলো আসলে তাকে কোথায় নিয়ে যাবে আমরা শুধু একটা জিনিস দেখার চেষ্টা করছি যে মায়ের গর্ভ থেকে পড়ার পর থেকে সে যে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক মানসিক শারীরিক এবং একই সাথে পারিপার্শ্বিক যে প্রতিকূলতাগুলো ফেস করছে এই প্রতিকূলতা তাকে আসলে শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে গেছে এটাই হচ্ছে আমাদের দেখার বিষয় তারপর নানা বলতেছে সমাধান একটাই আজকে আমাদের তুই বিয়ে করাইবি তোর ছেলের আম্মা কইতেছে এখন তো আমরা নিজেরাই চলতে পারি না তো নানা কইতেছে তুই যদি না পারো তাহলে এই মায়ের বিয়ে করতে কোনটা চাস তো আমরা বাড়ির মানুষ যারা আছে বুদ্ধি করলাম আম্মার সাথে আমি ফিস টু ফিস কথা বললাম কোন লজ্জ সরম রাখলাম আম্মা আমি কি করা আমি তো কি করাম আম্মা কয় তোরে তো আগে মানা করছিলাম আব্বা এদিন কাই সরাসরি চলে গেছে ওনার বাগনার কাছে তো ফুফুর বাড়িতে চলে গেলে আমার ফুয়াত তো বাইরে বললো যে ফরিদরে আজকে মধ্যে বিয়ে করা এলাম কি এই ঘটনা ফুয়াত বাই কইদের কাছে ঠিক আছে আমার শ্বশুর বাড়ি দেখি কসলুয়া তার শ্বশুর বাড়িতে একটা মাইয়া কসলুইছে তার সম্বন্ধে দেয়া তো মাইয়ার বাড়ি সে সমগঞ্জ তার মামুর বাড়ি এসে আমার গোয়া লেখা তো আমার কইতেছে কোনো দেহা সাক্ষাৎ নাই কারণ দেহা সাক্ষাৎ করতে গেলে রাত পয়ে গেলে হয়তো সমস্যা এরপরের দিন কিন্তু আবার শুক্রবারের দিন ছিল আমার মামার বিয়া প্রতিবেশী হে ইসার মামার বিয়া তো ভাগ্য মানে সুখের বিষয় মামু বাগনে একসাথে বিয়ে করছি মামু গেছে মাইক দেয়া আমি গেছি রিসকা দেয়া মামু বাগনে একসাথে বাড়িতে বাড়িছি বিয়া করতে চলে গেছি সমগত কোনো দেহা সাক্ষাৎ নেই কোনো কিছু নেই কোনো খুঁজখবর নেই নাই শুধু একটা মেয়ে বিয়ে করবাম এটুকুই আমরা জানি কোনো ডিমেন্ট টিমেন্ট তারা যা দেয় তো দশ হাজার টাকা দিছিল নগদ আমার এই দিয়ে আমরা কষ্ট টষ্ট করছি তো মেয়েরে বিয়ে করে আনলাম তো অ্যাকচুয়ালি কথা হয়েছে সবার জীবনে আসে খালি আমার জীবনে না ভাইয়ারা সবার জীবনে আসে যে যে জিনিসটা বলে যে বাসুর রাত তো আমি বাসুর রাত করবো আমি আগেই বলছি যে আমার
স্টেক আমার বলতেছে তুমি কি কি চাও আমি কই কি চাই মানে আমি ঘরের ঢোকার সাথে সাথে এক বাসা তো আমার জেডা হোরের ঘরের একটা ভাইরা আছে আমার এই রাত্রি আমি ফোন দিলাম ভাইরারে যে দুলা ভাই এই অবস্থা যে কি করে যে আমারে এই ডাইরেক্ট এই কথা যে আপনি যদি আমার শরীর শোন তে কিন্তু খবর খারাপ আছে মানে আমি কি করব দুলা ভাই কইলো ফরিদ তুমি কি পুরুষ না আমি হ্যাঁ আমি পুরুষ তো তুমি বান্ধো আমি কই বান্ধো কহ আমি অর্ডার দিছি তুমি বান্ধো তোমার বউ না আমি কই হ্যাঁ আমার বউ কই তুমি বান্ধো পরে আমি আইছি আমি কই শুনো আমি কি খারাপ কিছু ভাই চলে যাব না তুমি নিজে একটা কিছু করবা আমি জানছি তুমি ব্যবহার করো মিষ্টি মাস্টার আমার সামারতে যা কুলাইছে আমি তাই নিছি না সে ধরবে না জিত করলাম যে সে যদি একটা মেয়ে মানুষ হয়ে থাকতে পারে আমি থাকতে পারতাম না যা ভাগ্যে যা আছে আর কোনো কথাবার্তা নাই আমি জিত দে আমি মারি ছুঁয়ে গেছি ডাইরেক্ট কোনো কথা নেই হ্যাঁ আমারে বলতেছে তুমি এটা কি করতেছ আমি কই শোনো যা কিছু আনছি তুমি খাইবা না তা আমি তোমার লোক শুয়ে তোমার কোনো প্রশ্নই উঠে না তখন আমারে বলতেছে না তুমি উপরে শো আমি দেখতেছি আমি কোন ঠিক আছে তুমি এটি খাও আগে পরে খাইছে খাইছে বলতে গেলে একবার মোহ দিছে আমি যতটুক দেখছি তারপরে আমার একটা নানি আইছে নানির সামনে কোন ভালো ব্যবহার মানে এত ভালো ব্যবহার যে এই পৃথিবীর মধ্যে কি আরো মেয়েরা আছে কি না আমার সন্দেহ হয় আরে আমার জরায় দরকার আছে কি ফুর্তি তো নানি চলে গেলে আবার একই ধরনের ব্যবহার কয় তুমি চাইলি শুয়ে থাকো তো আমার ग्रामीण मान सम्मान তো আমি কই দেখো এই পৃথিবী তো সবাই আল্লাহ সৃষ্টি করতাম মানুষের জীবনে জন্ম মৃত্যু আল্লাহ রাতে জন্ম মানুষের একবার হয় বিবাহ একবারই হয় আমার কয় তুই এত জ্ঞান দিস না পরের দিনই আপনাকে তুই করে বলছে হ্যাঁ কি কই আম আর কিছুই কই না আমি মনে মনে কান দি যে আল্লাহ কি দিলাম আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে বাড়িতে আই বউ আমার সাথে আসে নাই আচ্ছা এই যে আপনি বিয়ে করলেন মেয়েটাকে আর আপনি যাকে ভালোবাসতেন বা টাইম পাস করার কথা বলছিলেন তখন সেখানে কি হলো কারণ আপনারা তো মামার বাড়িতেই থাকতেন ওরা কি করলো আমি যেদিনকে বিয়ে করে আনছি তারপরে জিদ করে তার মা বিয়া দিয়ে দিছে আচ্ছা আচ্ছা ওকে তো আমি শ্বশুর বাড়িতে চলে আসছি চলে আসার পরে দিয়ে আমি ফোন করি আমার বউ ফোন দেয় না তখনকে আমি চাকরি করি গাজীপুর আমি চলে গেছি কেউ মাওনা এলাকা ভালো একটা অফিস চাকরি নিছি বেশি একটা সময় দেওয়া যায় না বাড়িতে টাইম টু টাইম ডিউটি করতে হয় তো আমি ফোনে যোগাযোগ করি না বউ আমার সাথে देखी तो बो की टाका पैसा दिखे लोप आईते जाए चले गे नतुन जमा हिसाब से गेसि द्वित बार छो ना तब जो शुरुआर আমি পরের দিন কা সকালে বলছি আবার আমি যাই আমগা বাড়িতে বাড়ি গিট টাকা পয়সা দিয়ে আবার আমি ঢাকা চলে যাই আমগা আপনি মেয়েরে নিয়ে যাইতেছি বলতেছি কহ মেয়েরে নিয়ে যাইবা নাকি লয়ে দাও আমি কইলাম জলি বাও 
আমার বউ কয়েম যাইতাম না কেন যাইতাম না কোথায় যাম না পরে আমার শ্বশুরে কইলাম আব্বা কি করা শ্বশুরে কইছে বিয়া দিছি তুই যাবি এখন নগদ বা আমি নগদ যেন দিই তুই আমার সাথে বাবা হইছ পরে বউ আমার বাবা হইছে আমার সাথে আইছে বাড়িতে আইসে আয়া মনে করেন যে একদম পাগল কইলি চলে যে ডাইরেক্ট পাগল সে কোন কথাবার্তা কেউ শোনে না বেজাই বুকা ফলায়া মানে কখন যে কি করতেছে আমি নিজেও জানি না এই অবস্থায় তারা রাখলাম আমি ঢাকা আইছি তো প্রতিদিন ফোন আমার বাড়িতে ঝগড়া প্রত্যেক দিন ঝগড়া আম্মা আর আমার বউ মানে ঝগড়া যে এটা এই পৃথিবীতে কি আরো কারো বউ নিয়ে আছে কিনা আমি জানি না মানে কিউর কিউর বাসা বালানা আমার আম্মাও যেরকম বকাবাজি করে আমার বউ এরকম বকাবাজি করে তো আমার আম্মা বকাবাজি করলেও তো একটু বউ একটু সামলাবার চেষ্টা করে আমার বউ কিন্তু ফলায় যাইবার কাছে তো আমি বাড়িতে এলাম এখন ফোন তো তার সাথে কিন্তু আমার শারীরিক কোনো সম্পর্ক হয় নাই বাড়িতে যাওয়ার পরে এদিন আমার ফুল্লি ফুল নিয়ত যে বউ তো আমার অন্যরকম যেভাবে হোক আমি তার ব্যবহার করব আমার ফুল্লি ফুল আমার মনে থেকে একটা আল্লাহ জানে একটা আকর্ষণ আসলো পরে আমি নিজের চোখে দেখছি আমার সামনে তো আমার বউ আমার আম্মারে অনেক তুই তুঙ্গার অনেক ভাষা ব্যবহার করতেছে আমি কিছু কই নাই কারণ আমি কই নাই যে এখন যদি আমি একটা কিছু কই রাত্রে আমার সাথে ব্যবহার খারাপ করব তাই সময়টা আমি রাত্রে দিই মনে আমার মনের কথা দাদা তো যাই হোক আমি রাত্রে সময় দিতে চাইছি সময় দেয় না তখন আমি এদিনকে আমি নিজে হাতে বানছি যে কাজটা আমি করছি আমি হাতে বানছি পাশে ফায়ে বানছি আপনারা বুঝতেই পারেন রাত ফাইল আমার বউ থাকবে না শুধু করে যাইবে গা তখন কার মানে একদম পাগল সকাল থেকে একদম পাগল একই ভাষা যায় আমরা থাকতাম না ওর ঘরেই থাকতাম না তখন কা আমার ফুয়াত্ত ভাই যে রাবর ছিল বিয়া করাই ছিল ফুয়াত্ত ভাই আনলাম আমরা বাড়িতে মনে করেন সবাই বইলো বইয়া আমার আমগত বাউল্যা বুঝে নিত যেহেতু আমরা বাফের বিড়া থাকতো তাহলে একটু জোর থাকতো সবাই আব্বারে অনেক বকাবাজি করতেছে আমারে বকাবাজি করতেছে তারা কইতে দূরে একটা বউ আনছ এরকম করে মামা শ্বশুর মানে না কেউ রে মানে না তাহলে একই ভাষা ফলায় দেয় বাসায় তো আমি একটু ভয় পাই যে ফলায় গেলে আমি তো জীবন বরা জের কাটতেব তো আমার তো বাফের সম্পদ নাই কি করব তো আমার ফোয়াত্ত বাইরে আমার আব্বাই খবর দিল ফোয়াত্ত বাই আইলো আমার পরে আমার বাড়ির যা লোকজন আছে সবার নিয়ে বলল যে ধর তুমি এই ফরিদের বউ যখন থাকতে চাই না তুমি তুমি গবাইতে লইয়া যাও আমার ফোয়াত্ত বাই বাইরের বাড়িতে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পরে ঘন্টা খানিক পরে আমি গেছি আমি গেলে আমার ফোয়াত্ত বাইয়ের বউয়ের সাথে বললাম যে ভাবি আমি একটু ওর সাথে সময় দিই তো বাড়িন্দা আছে রুমে আমি গেলাম আমার বউয়ের সাথে আমি গেলাম পাঞ্জা টাঞ্জা ধরছি ধরার পরে এত সিল্লানি দিছে যে কয়েক গ্রামের বাড়ি মানুষ একসাথে বলে গেছে আইসে বইতে গেলে আমার ফুফু গিয়ে আমার দুইটা তাফুর মারছে যে তুই কি করস তাফুর মারার পরে দেয় আমার বউ একই কথা থাকতাম না ওর বাতা আমি খাইতাম না কেন বলতো যে আপনার এই একমাত্র এটা বিধাতাই বলতে পারবো আমি জানি না এভাবে তিন চার দিন রইল আমার ফুফুর বাড়িতে রইল কিন্তু আমার চাকরি অবস্থা খুব খারাপ সুয়ার বাজারে ফোন দিলাম যে ভাই আমার তো বাড়ি মিশা কথা বলছি যে আমার আমারও সুখ আমি কয়েকদিন পরে আসতেছি তো ওই জায়গা থেকে আমার চাকরিটা চলে গেছে তো আমি বেকার হয়ে গেলাম গা তখন কেন চাকরির দান্দা নাই আমার বউয়ের দান্দা বাস্তব কথা দাদা বউরে কিভাবে ভালো করাম বউ আমার কেন ভালো হয় না বউর দান্দায় ঘুরতে ঘুরতে শেষ তখন কার বউ আমার কথাই শুনে না না শোনার পরে দেয় শ্বশুরে খবর দিলাম যে এই অবস্থা পর আমার যে বিয়া করেছে আমার ফুহাত্ত ভাই সে খবর দিল তারা এলাকাতে লোকজন নিয়ে মেম্বার চেয়ারম্যান যা আছে সবারে নিয়ে আইছে হ্যাঁ এলাকাতে ওকে রাত্রে আইসে আইলে পরে আমার বাড়িতে যে আমার মামারা আছে তারা আমার গোয়াতে মিটিং করলো যে আমার গো এই বাড়িতে কোনো বউ সারাসারি এখন ফোন তো হয় নাই এই বাড়িতে কোনো সারাসারি দরবার হইতো না এই দরবার হইব তোর ফুফুর বাড়িতে বিয়ের ছয় মাস পরের ঘটনা হ্যাঁ ছয় মাস পরের ঘটনা বউ থাকতো না তো না আমার তো আর বাড়ি নাই গর নাই ঘর তো আছি তো আমার জায়গা না তো না অন্য জনের জায়গা ওরা যেটা বলে তৈরি করতে হইব যেহেতু তারা বলতে যে আমার বাড়িতে কোনো সারাসারি দরবার হইতো না তো ফুফুর বাড়িতে রাত বারোটা বাজে দরবার হিনতে লোক আইসে আমার এলাকার মেম্বার ছিল আর এলাকার লোক মাতবর সবাই ছিল যে আমার গোয়ে জাহান মেম্বার সে অনেক প্রবলশালী এই মেম্বারে আমার বউকে মামা লাগে সম্পর্কে বউরে জিগাইলো যে বউ আমার মায়াটাকে জিগাইছে মায়া ফরিদে তো যে কোনো অপরাধ করে থাকে ওর বিচার এই নেই এই নয় সবার সামনে এরকম ভাবে বিচার করে দেম যে ওয়ায় কারেন্টের তার যেরকম সিদ্ধা দেয় ঠিক এরকম তোমার তুমি ছাড়া তুই বাসায় একটা কথা বলি ওরে বিচার আমার বউ ডাইরেক্ট এক কথাই ওরে দেয় আমার দিন চলতো না তখন আমি বই আসছিলাম স্যারে বই আসছিলাম আমি ডাইরেক্ট হাটপিল করে পরে গেছি নগদের ঘটনা পরে আর আমি কইতে পারতাম না শ্বশুরে কিন্তু আমার টাকা দিয়েছিল দশ হাজার তখনকার টাকার প্রশ্ন উঠলো তো টাকা আমি কইতে দাম এই মুহূর্তে তো দরবার তো টাকা লাগে এখন বাড়ির একটা মান সম্মান যায় এত বড় একটা বাড়ি স্যারার মান সম্মান যাইতেছে না এখন দরবার
সে মায়াডাকে বলছে সে ব্যর্থ সে ডাইরেক্ট আমার বউ বলে দিয়েছে না আমার আমার দিন চলতো না তো ওই জায়গায় আপনার সঙ্গে থাকবে না থাকবে না আচ্ছা ওই জায়গাটা কি তার ফ্যামিলির মেম্বাররা কেউ ছিল হ্যাঁ তার বাপ আইছিল তার মামা আইছিল সবাই সবাই তারপরে এলাকার মাধ্যমটা দোন নিয়ে আসছে তো এই কথা কবার পরে দেয় আমার মেম্বারে বললো যে এনো তার কিছু করার নাই আমার ডাইরেক্ট মেয়ে বলছে তার গার্জেনে বলতো এটা কিছু করা ছিল তখন আমি অজ্ঞ নিয়ে গেছি অজ্ঞ নিয়ে যাওয়ার পরে আমার বউ হত্য বন জামাই ছিল সে আমাদের তাফর মারছে যেহেতু তোর বউ থাকে না তো কোনো কিছু করার নাই চেষ্টা করছো তো আমার বউ হত্য বন জামাই বললো যে তোর টাকা আমি দিতেছি আগলাত নিয়া দশ হাজার টাকা দিছিল আমরা টোটাল মানে দরবারে যে কাজি দিয়ে টাকা দিতে হয় সারাসারি করতে হয় সব মিলাই আমরা নয় টাকা দিছি আমরা তার টুকুন টাকা নাই এদিকে আমরা আমরা দিতে পারছি না আর একজনে দিছে দান হিসাবে দিছে তো দান হিসাবে দিছে এই দিলাম আমরা আপনার ঘরে ন হাজার টাকা দিলাম তো তারা মানে না না মানলে অনেক রিকোয়েস্ট করি আব্বা হাতে ফাঁকা ধরছে মেম্বারের সবাই মিলে আমার গ্রামের যারা আছে মেম্বার সহ সবাই তারা মানাইছে মানা এটা না দিল ন হাজার টাকা দিয়ে শেষ হয়ে গেল শেষ হয়ে যাওয়ার পরে দেয় আমার তো চাকরি নাই তো আমার বন্যামায় আমারে ন হাজার টাকা দিছে তো হেরত একটা বেদনা আছে প্রেমের মাসুল কিভাবে দিলেন মানে ওই যে প্রেম করলেন এক মেয়ের সাথে এবং তার সঙ্গে মায়ের ঝগড়া তাকে বিয়ে থেকে বাঁচার জন্য পরবর্তীতে আরেকটা মেয়েকে বিয়ে করলেন এবং সেই মাসুল দিলেন পুরো ছয় মাস ধরে টাকার টাকাও গেল এবং সাথে চাকরিটাও গেল চাকরি গেল ওকে তারপর তারপর আমার পোহাত্ম বই জামাই রাত্রে কিছু কয় নাই সে আমার সাথে আমাকে বাড়িতে ঘুমাইছে ঘুমাই আর সে রাত্রে আমার বলতেছে টাকা কিভাবে দিবে তো আমি বলছি তখন সুইটারে কিন্তু ছয় মাস কাজটা হয় এই সিস্টেম তখন কার শীতকাল শীতকালে তো কোনো কাজ কাম থাকে না সুইটার জগতে তো আমার বোন জামাই যুক্তি দিল যে তুই তো রিক্সা চালাইতে পারস চল আমার সাথে বাউ আমার বোন জামাই থাকতো বাউ নিয়ে লেখা এয়ারপোর্ট তো আমার সাথে চল আমার রিক্সা চালা গে আমার অস্ত আস্তে আমার টাকা শোধ কর কি করবো সে আমার কাছে টাকা দিছে আমার তো করতেই গো তার বাসায় আসছে আইসে আমি রিক্সা চালা নিয়ে ধরছি রিক্সা চালাইতে পারি না কারণ আমার তো শ্যামাত কাজ করে অভ্যাস যে জিনিসটা আমি সাইড়ে দিছি অনেক আগেই অনেক কষ্ট লাগে কথা রিক্সা আমি চালাইতে পারি না তো ওই জায়গায় আমার ফুফ হত্য বাই তাকে রিক্সা চালাইছি প্রায় ইনো আবার দু তিন মাস চালাইছি চালাইলে কি আমি এক টাকাও দিতে পারি না রিক্সা জমা দিতে হয় ষাট টাকা খাওয়া করছো দিতে হয় সত্তর টাকা আমি তেমন রিক্সা চালাইতে পারি না তেমন কা তো আমার ফুফ হত্য বাই একটা অফার দিল আমার যে ফরিদ আমার তো একটা শালি আছে তুই এটার বিয়া করে বল আমার শালি প্রায় সত্তর আশি হাজার টাকা ক্যাশ আছে তার অ্যাকাউন্টে গার্মেন্টসে চাকরি করে খুব ভালো আমার শালিডা তুই বিয়ে করে বলো তোর রেন্টা দেওয়া হয়ে যাবো গা দুইজন মিলে চাকরি করবি তোর সুখে সংসার হয়ে যাবো গা তো দেওয়ার পরে আমি আব্বা মার সাথে কথা বললাম যে আব্বা মা আমার তো কাদির ভাই এই কথা বলছে তোমরা কি কো কয় দেখ তোর দুচি ভালো হয় কইরে ফেলা তো আমি ওর চিন্তা ভাবনা করলাম আমি কার সাথে জানি না আমার বাড়ির যে একটা পাখি তার কাছে জানি না আমি একজনের কাছে জানছিলাম শাহিন মামা যে মামা এই মেয়েটার আমি বিয়ে কথা বলতেছি পরে শাহিন মামা আমারে বলছে যে বাইক না তুমি আমি কি বলবো তোমারে যে বিয়েটা না করাটাই সবসময় ভালো শুধু এইটুকু বলছে আমারে তো আমি আর এই কথাটা শুনি না আমার টাকার দিকে লোক গেছে গা প্রচন্ড টাকার দিকে লোক গেছে গা ফত বই জামাই দিল ন হাজার টাকা প্রেশার প্রচুর প্রেশার আমি এই টাকা দিতে পারতেছি না পরে কাদের ভাই বলছে যেহেতু আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা তার শালি ক্যাশ আছে নগদ আর পরে গার্মেন্টসে চাকরি করি বেতন ফায় আমিও চাকরি করলাম দুইজনে তো ভালো সংসার উন্নত করতে পারাম এই লুপটা আমার দিয়েছি তো আমি সাজেশন করে দেখলাম ঠিকই তো বলছে তো ফত বই জামাই আমার মানে না কয় ফরিদ তুই বিয়েটা করিস না তাহলে অন্য জায়গায় একটা বিয়ে করাম ভালো একটা মেয়ে দেখ আমার নিজের হাতে তুই টাকা নিস আমার সে সবসময় বড়সা দিছে তুই আমার জায়গায় থাক আমার কাছে থাক আমার কোনো সমস্যা নাই তুই টাকা না দিস তার কথা আমি মানি নাই তারে ভুল বুঝছি তারে ভুল বুঝছি যে হয়তো আমি বিয়া করে সুখী হয়ে যাই দেখি আমার বোন জামাই ফুয়াত্ত বোন জামাই আমার এই কাজটা চাইতেছে না আমার কাদের ভাই যুক্তি দিল অনেক ধরনের যুক্তি যুক্তা দিল যে মেয়েরা দেখতে গেছি বোন জামারে নিয়ে গেছি বোন জামাই যাইবার চায় না অনেক রিকোয়েস্ট করে আমি নিচ্ছি মেয়েরা দেখছি দেখে দেখে আমার তো মেয়ের দিকে কোনো চয়েস নেই আমার চয়েস দিচ্ছে মেয়ে যেমতি হোক আমি বিয়ে করাম বিয়ে করে আমি রেন দাম এবং আমি সুখে শান্তিতে বাঁচতে চাই আমার যে কষ্টের জীবনটা এটা আমি বাদ দিতে চাই দুজন মিলে চাকরি করাম আব্বা মায়ের টাকা দিলাম সুখে শান্তিতে চলবাম তো দেখে হারি আমার আব্বার সাথে কথা বলছি আমার খবর দিয়ে আনছি আমার হুয়ার তো বোন জামাই ডাইরেক্ট এক কথাই কইছে আমার দেখে হারিয়া যে এই বিয়া দিদি তুই করস আমার সাথে সম্পর্ক শেষ আমার সাথে তুই যে টাকা নিস আমার কাছ থেকে তোর যদি মন চায় আমার দিস তোর যদি মন না
আমি সময় দিই না সময় দিই আমার ফতো ভাইয়ের সাথে তার কথা মাই না বিয়ার ডেট দিলাম বিয়ার ডেট মিট দিয়া আব্বা মারে খবর দিলাম আব্বা মা এলো আবার পরে দিয়ে আমি বিয়া করতে গেলাম বিয়ে করে হয়ে গেলে আমি চার দিন পরে জানতে পারলাম আমার শ্বশুর বিশাল একটা জোয়াকুর মানে জোয়াখোর হ্যাঁ জোয়াকেলায় প্রচন্ড জোয়াকেলায় জোয়াকেলায় মনে করেন যে সব শেষ করে আছে প্রতিদিন জোয়াকেলতে আছে আর আমিও চাকরি নিলাম আমার বউ তো অলরেডি চাকরি করতে আছে চার হাজার টাকা বেতন হয়তো সে তখনকার গার্মেন্টসে আমার বলছিল কিন্তু হাসামি সেটা হ্যাঁ জানে চাকরি নেওয়ার পরে দুজনে চাকরি করতেছি সাত হাজার আট হাজার টাকা বেতন পাই যে অলরেডি বিয়ার বয়স আমার দুই মাস চলে গেছে আমি বউরা বললাম যে তোমার যে টাকা আছে আমার বৈজামায় যে টাকা পাইবো তোমার ব্যাংকের থেকে কিছু টাকা ওড়াও আমি ভৈজামারে দিয়া দিই আর মাস শেষে বেতন পাইয়া যাই কয়েক টাকা পাই আপা মারে দিলে চলবো আমার তো সংসার বড় না বাবু টাবু নাই যে কানবো আমার বউ কালি কয় ব্যাংকে এই সমস্যা এই সমস্যা মানে নানান ধরনের বেজাল বউ আমার দেখাইতেছে আর মাঝে মাঝে রাত্রে আমার ফোন দিয়া কই জানি কথা কয় আমার ফোন দিয়া আমার শোয়ার আইকিয়া তো এভাবে চলতেছে বেতন পাই হ্যাঁ পাই আমিও পাই শাশুড়ির কাছে দেই দেখি মনে করেন এই মাসে আমি বেতন পাইছি দুজনে হাইস্টে পনেরো হাজার টাকা বেতন পাইছি বউ আর আমি এই মাসে আমার শ্বশুরের দরকার বিশ হাজার টাকা আর পাঁচ হাজার টাকা কিন্তু শর্ট আছে আমার শ্বশুর এভাবে সমস্যা দেখায় আর আমি নিজের চোখে দেখি প্রতিদিন বেতন পাওয়ার পরে প্রতি মাস দুই চার পাঁচ জনের খারা আছে টাকার জন্য আর জোয়াকালা একদিন মিস নাই মানে আপনি বেতন পেয়ে গিয়ে আপনার শ্বশুরকে দিতেন হ্যাঁ আমি দিয়ে দিচ্ছি কেন আপনার বাবা মাকে দিতেন না এটা আমি বলতেছি যে শাশুড়ি দিতাম এই বিদায় যে সে তো একজন মা তার মা ডাকছি সে আমারে বলতেছে বাবা আমার এই সমস্যাটা দেখো তোমার শ্বশুর এই কাজটা করে ফলাইছে এই বেতনটা আমার দিয়ে দাও তোমরা যদি মিললিয়া তো আগামী বেতনটা তোমরা নিয়োগা তো দেখা গেছে এই বেতনটা দিলাম আগামী বেতন আরো কঠিন সমস্যা মানে কি করাম এরকম দেখলে অলরেডি তিন মাস চলে গেছে তিন মাস আপনি নিজের বাবা মাকে কোনো কিছু দেননি কোন সম্পর্কই নাই মানে এই তিন মাসের মধ্যে কোনো যোগাযোগই নেই আমার মানুষের মাকে মুখে শুনছি যে তিন মাসের মধ্যে হাইস্টে এক মাস ভাত খাইছে আর এই বাহির দিন না খাই রয়েছে কারণ আমার বাস্তব ঘটনা যেটা আমি নিজের চোখে গিয়ে দেখছি মানুষের বাড়ির মুখে শুনছি আমি কোনো সম্পর্ক রাখছিলাম না তখনকার বাড়িতে আমি নিজেও জানি না আমার বউ এর প্রতি বক্ত হয়েছে তখনকা আমি বউ যা কয় আমি তা করি বউ এর যদি কোনো বই থাকে না বই থাকি এই অবস্থা তিন মাস পর আমার বাপ মা অন্য একজনের কাছ থেকে দুইশো টাকা হাওলাত করে নিয়ে আমার বাসায় গেছে আমি তো দেখি অবাক পরে চার মাসের বেতনের সময় আমি বলছি আমার বউ রাত্রে যে দেখো টাকা তো একদিন আমি কিন্তু আমার হাতে রাখছি না সব টাকা এনে তোমার মার কাছে দিয়ে দিছি ইবারের বেতনটা তুমি পাইয়া আমার আগে পাইবা তুমি বেতন পাঁচ তারিখ পাইবা আমি পাই দশ তারিখ তুমি আমার আমার কাছে দিও তোমার কাছে আমার এটুক চাওয়া তুমি যদি আমার সত্যি করে বউ এত আমার বউ বলে আছে ঠিক আছে দেব আমার বউ পাঁচ তারিখ বেতন পাই তার মার কাছে দিয়ে সব টাকা কষ্ট করে লাগছে আমি কিন্তু জানি না দশ তারিখ আমি বেতন পাইছি আমার বউ আমি ফোন দিছি নাম ছিল বেদনা যে বেদনা আমি তো বেতন পাইছি কি করব তুমি পাইছো কোন আমি তো বেতন পাইনি পাস লাগিয়েছি মনটা খারাপ আম্মা আব্বা হিসাব দিছি আব্বা দেখাইছে আমার বাবা ট্যাগ আমি ঠিক পথের ভাত খাইতে পারি না কয়টা দিন ধরে আমি খাই না আমার দিক কষ্টে আমি তিন বেলা কত যতনে খাই এই জায়গায় পরে আর কি বলবো আমার বউ আইছি আয়া বাসায় আইসি আমাকে শাশুড়ি ট্যাগ হইতেছে পরে আমি বললাম শাশুড়ি যে আম্মা আপনি মেয়েগুলো বেতন পান নাই কোন বেতন তো বেতন পাঁচ তারিখ পাইছে এই কথাটা যখন আমি শুনছি আমার আসখান মাই আমাদের বলছে যে আমার বউ আমি এত কিছু করলাম আমি একদিন একটা টাকা রাখলাম না সব টাকা শাশুড়ি এত দিয়ে দিলাম আজকে আমার মা বাপ আইসি আমি বলছি আমার আব্বার আমার কাছে টাকাটা দিও এই টাকাটা দিল না কমপক্ষে দশজন আইসি আমার বেতন পাওয়ার কথা শুনি আমার শ্বশুরের কাছে অলরেডি ইস্টিক আমার মা বাপ আছে এই জায়গায় আমি কি করব কোন দিকে না টাকায় কোন দিকে শ্বশুর বাড়িতে থাকতেন হ্যাঁ শ্বশুর বাড়িতে বলতে গেলে শ্বশুর শাশুড়ি বাড়া থাকে একই বাড়ি বাড়া থাকি খাওয়া দাওয়া একসাথে শাশুড়ি ফাঁক করে আমরা খাই দুজন আমরা চাকরি করি বুঝতে পেরেছি তখন দশজন আইসে টাকার লাগ গিয়া আমার শ্বশুরের কাছে তো আমি কোনো দিশা মিশা না পাইয়া কোনো কিছু না পাইয়া আমি ডাইরেক্ট আমার বৈজামের টাকা কিন্তু এখনো দেওয়া হয়নি যে টাকা আপনার ওয়াইফের অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে দেওয়ার কথা ছিল হ্যাঁ তখন আমি কি করলাম এই টাকা দিও আমি আমার শাশুড়ি দিয়ে দিছি দিয়ে দিয়ে আমার আব্বারে আব্বারে বলছি চাব্বা আমি বাচ্চি আছি তোমরা চিন্তা করো না আমি বাচ্চি আছি একশো টাকার লইয়া আমার মামা তো জুনায়েদ ছিল সবসময় আমার ফাঁসে থাকতো ওরে দিয়া আমার আব্বা আমার বাড়ি পড়া দিছি আমি খবর পাইছি আমার আব্বার চরম অসুখ হয়েছে তখনকা পরের দিন সকালবেলা আমি শাশুড়ি বলছি আমা আমি চাকরি করবো না কি করবো আমি এয়ারপোর্ট আবার চলে যাবো আমার বৈজামের কাছে কি করব
শুধু খালি একটা লঙ্গি এই টুটলিয়া আমি ডাইরেক্ট এফোর্ট চলে আসি আমার বন্যামের কাছে বন্যামের কাছে আইলাম আমার বন্যামের ডাইরেক্ট বলছে তোর জায়গা নাই আমার কাছে প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটিতে চার মিনিটের একটা বিজ্ঞাপন বিরতি নিতে চাই চার মিনিট যে আপনার বনজামের বাসায় গেছেন এবং আপনার বনজামে বলেছে এখানে আপনার কোনো জায়গা নেই তারপর বনজামে আমার বলতেছে আমার বাসায় তো কোনো জায়গা নাই কারণ আমি বলছি এই বিয়েটা করলে তো আরো একটা মুসিবতে ফেলে দেবে আমি জানি বনজামে বলতেছে আমি জানি না তোর আগে তুই জানি ওরা কিরকম তো আমি বলছি এই দুলাবাই আমি কি করা আমি তো বুঝতে পারি নাই তো ভুল তো করিয়ে ফেলাইছি বারবার ভুল করবে তোর তো একটা জীবন আছে লুপ করাটা ঠিক না অনেক কিছু বলছি আমি কোনো কান দেয় না দেয় তার বাসায় বৈশা রয়েছে বৈশা তার পরে আমি কয়েক একটা রিসা রিসা লয়ে দেন সালাই আমার সাথে কোনো কথাবার্তা না করে ওয়ার কাজে গেছে লাঞ্চে ওর খাই বার আইসে ওরে আমি আর কিছু কথাবার্তা না করে ওয়ার রিসকা নিয়ে আমি চলে গেছি গ্যারেজতে ওই তো গ্যারেজে গিয়ে রিসকা পায় না গ্যারেজের মালিকে বলছে আপনার সালাই নিয়ে গেছে তো আর কিছু কয় নাই ওর বাসায় এক ঘুমায় রয়েছে আমি রিসকা রিসকা চালায় বাসায় গেছি বললে পরে আমার এক কয় এই চাকরি তো আবার রিসকা ধরবি না আমার টেহা দেওয়ার ওখান নামে খবর নাই তারপরে আমি কি করলাম রিক্সা চালাইতেছি এভাবে মনে করেন আমি পনেরোশো টাকা সংগ্রহ করছি রিক্সা চালাই দুলাবাইয়ের কাছে থাকে দুলাবাইয়ের পেলাম যে দুলাবাই এই আলী স্টোরি অন্ত আব্বা মা না কেমন আসে আপনি যদি চান এই পনেরো টাকা রাইকে দিতে পারেন আর যদি চান যে আব্বা মারের দিমু তাহলে আপনি জেরাই করেন দুলাবাই করলে আমার নয় হাজার টাকা দিতে পারলে না পনেরোশো টাকা রাখলে কি কি হইব যা তুই বাড়ি This track was downloaded from FusionBD.com. ডিউটিলেছি তো একটা বেতন পাইয়া বন্য বাইরে ভাবছি কিছু টাকা দেব দিতে পারছি না আব্বা আমার মানে খুবই সিরিয়াস আমার ঘর বাড়ি নাই ঘর করতে হয় একলা ফ্যামিলি চালাইতে হয় তখনকার নানা অসুস্থ হয়ে গেছে তো কি করব টাকা দি বাড়ি দিছি কিছুদিন পরে আমার বউ তার বাপের বাড়িতে সালিস লয়ে গেছে যে সেরাই ঢাকা বিয়া করিয়া বউ ফলায় তো আয় পড়ছে পরে আমি ফোনে বিস্তারিত মাধ্যমের কাছে বললাম যে এই কাহিনী পরে তারা বলতে চাচ্ছে যাই হয়েছে না হয়েছে এখন মেয়েরে কি করবা পরে আমি কই মেয়েরা তো আমি দেলানি লাগে বিয়া করি নাই আমি সার দরকার নাই আমার তো আমি যেটা বলতেছি আমি বিয়া করছি আমার বউ আমার বাপ মার কাছে থাকবে যদুর পারি মিলাই ওদুর খাওয়াইতে পারলাম আমার সামার তোর বাহিরে যাইতে পারতাম না আমার সামার তো বাহিরে যাইতে পারতাম না তারা বলছে যে ঠিক আছে আজকে গিয়ে মেয়েরে নিয়ে আসো পরে আব্বা গিয়ে আমার বউরে আনলো আমার বউরে আনার পরে আমি বউর সাথে আমি ফোনে কোনো কথা হয় না আমি আব্বা আমার সাথে ফোনে কথা কই বললে কোনো কথা কই না কারণ বউ আমার সাথে প্রচারণা করছে পরে এক মাস পরে আমি বাড়িতে আসি বাড়িতে আসার পরে বউর সাথে তেমন একটা ভালো ব্যবহার আমি করি না বাজার গেলাম বাজার তাইলাম আমি কিছুই আনি না এবার জন্য সাধারণভাবে চলে আসি গোড়াগাড়ি করিয়া বউর সাথে পরের দিনকা আবার আমি ব্যাগ করলাম ঢাকা আবার পরে দেয়া বারো দিন পরে আমার কাছে আমার বউ ফোন করছে তার খালা বাড়িতে গিয়ে যে কথাটা বলতে গেলে যে তোমার আব্বু আমারে ব্যবহার করছে এই কথাটা শুনে তো আমার দি মাতা আসকান ভাইঙ্গে পড়ছে কি কইল রে তখনকার আমি সাথে সাথে আমার এলাকা যা লোক আছে মহিমাতবর আমি সবার কাছে জানাইছি আব্বারে ফোন দিলাম আব্বার সাথে কথা বললাম আব্বা তো অতৃপ্ত হয়ে গেছে কি কইল বয় তখনকা বাবার সম্পর্কে এত লজ্জা করা একটা কথা নিজের জায়গা থেকে তো বিলিভ করার একটা ব্যাপার থাকে বা বিশ্বাস না হওয়ার একটা ব্যাপার থাকে আপনার আসলে কি ফিলিংস হয়েছিল এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে আমার এটুকুই বিলিভ হয়েছিল যে যে জিনিসটা আমার বউ আমার প্রকাশ করতে পারছে এই জিনিসটা আজকে না জানো কালকে জানলে তো আমার আরো কঠিন বিপদ হইব কারণ এরা আমি তো আমার নিজের বাড়ি না আমার মামুর বাড়ি আমি বাউলিয়া থাকি আমি সবারে জানাই দিছি না 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 বলতে বিশ্বাস করার ব্যাপারটা আপনি কি আপনার বউয়ের কথা বিশ্বাস করেছিলেন হ্যাঁ আমি বলতেছি এটা জি তো আমি সবারে জানাইছি জানানোর পরে দেয়া আমার মামুরা বলতেছে ঠিক আছে এটা তুই টেনশন করিস না আমরা দেখতেছি ভিতরে যারা জানাইছো জানাইছি আর বাইরের কেউ জানাইস না তো ওই যে শাহিন মামা আমার বলছে যে বাইক না তোমার বাপ কিরকম আমরা শুরুতে দেখতেছি আমরা জানি এটা নিয়ে তুমি টেনশন করো না আমরা দেখতেছি এটা নিয়ে ঠিক আছে আমি নিশ্চিন্তায় পরে রইলাম আমার বউ প্রতিদিন ফোন দেয় যে কি অবস্থা আমি কই অবস্থা কি আমার ঘটনা গুলি তোমার কইলাম আর তুমি সবার জানাই দিলা আমি অবশ্যই জানানোর দরকার আছে তুমি তো এটা কথাটা শুরু বলো নাই তুমি এটা কি বললা এটা কি তোমার বিবেকে ধরছে 
তুমি আমার একটা কিছু করতো আমার তো জীবিত তাহার থেকে মরে যাওয়া অনেক ভালো পরে আর বউ কিন্তু কিছু বলে নাই পরে একটা দরবারের ডে দিল দেখিনাইমাগর বউয়ের দিকে বা আমাগর বৈনাচারী দিকে একটা মস্কারি করতে আর এই ব্যক্তি কিভাবে তার পুতের বউয়ের সাথে এরকম করব আমরা ভাবতে অবাক লাগে এবং তার তো বউ আছে যেটা তো মানে নিতে পারতেছি না আমরা মেয়ের গার্জেন্ডে বললো আপনারা কি করবেন আপনারা বুঝেন পরে মেয়ে নানা আসছিল তার এলাকার লাগে মেয়ে নানা কিন্তু একটা ভালো একটা প্রবলশালী একটা মাধ্যর মেয়ে নানায় বলতেছে যে আমরা যেহেতু দোষ তা আমরা মেয়ের দিয়ে দেন আপনারা এই মুহূর্তে মেয়ে উঠতে করতেছে কি তারা দিয়ে দিব কি আমি তো থাকতামই না মেয়ে ডাইরেক্ট দেখো যে শ্বশুরে আমার সাথে এরকম ব্যবহার করছে তারা বিশ্বাস করে না এই ঘরে আমি থাকতাম না এই ঘরে আমার দেওয়ার সাথে তোমরা এক গ্যালাস বিষয় নিয়ে তো আমি খাই মরে দেয় তখন আমার কাছে ফোন গেছে আজকে সালি সে সালে শুনেছি আগামী দশ তারিখ তোর টাকা দিতে হবে তোর বউ সাথে শুয়ে দেবো তখন কাছে আমার মাথা ফেসার আগে বউ সাজছি আমার দোলা ভাই টাকা দিচ্ছে এই মুহূর্তে আমি টাকা কই পাই এবং কি আমার ডেটটা দিচ্ছে আমার বাড়ির যে লোক আছে তারা কনফার্ম দশ তারিখ টাকা টুকা দিয়ে সাথে শুয়ে দেবো একটা কম কিন্তু আমি নেই নাই বউয়ের কাছ থেকে এবং আমি দিচ্ছি এই যে চার মাস পাঁচ মাস চাকরি করছি আমি তো দিয়ে এলাম যদি কোনো আমার ষোলো হাজার টাকা দিতে হবে তো আমার এন একটা দুর্বলতা আছে যে আমরা তো বাড়ি বিটা নাই মেয়ের যে নানা ছিল একটা প্রবলশালী মাত্র ওই ভাবছি ওতে হয়তো এই টাকা বাউ করতে পারতো না সে দেশ হইতো না তো আমি টাকা সংগ্রহ করতে পারি নাই বাড়িতে আসা করছি এভাবে তো আমার মামা ছিল একজন সাধারণ ওনা আমার বলছে যে ফরি তুই যে টাকায় সংগ্রহ করতে পারো যেতগুলাই তুই ওই টাকাটি সংগ্রহ করে আসা কর বাহির আমরা দেখতেছি সব মিলাই মনে হয় চার হাজার না পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করছি বাইর গিয়ে মামুরে বললাম যে মামা আমি তো এই টাকা সংগ্রহ করছি তখনকা মামা বললো সুধী হিসাবে টাকা নেই তাও কইতে লইম অনেক লোক টুক দেখা দিল কেউ আমার টাকা দেয় না কারণ আমার তো চালান নাই কেউ আমার টাকা দেয় আমার বোন জামাই টাকা আনা দিতে পারি নাই তো ঘুরিয়া গাড়িয়া দরবারে ডিরাইলো সাধারণ মামাই আমার টাকা দিল সব দরবারে বইল আমি স্টেক আসি আর এলাকার যত মাই মাদবর আছে দরবারে তো তখন কে কথা হয়েছে সে দেশ তখন কে আমার বউ বলতেছে তার বাচ্চা হবে তো দরবারও একটা সমস্যা পড়ে গেলাম গা তো কাজী সাহেব বলতেছে যে এই মেয়ের ডিফোজিট তো নয় অলরেডি দরবারে বলছে যে তার চার পাঁচ মাস অলরেডি চলতেছে আমি নিশ্চিত যে না তার বাবু হবে না তো আমি বললাম যে বাবু হবে না ওরা আমার তার যে নানা প্রবল সাবিন মাতবর আমার দমকি মারল আমি ঠান্ডা হয়ে গেলাম তখন আমি বললাম যে চলেন টেস্ট করি টেস্ট করার পরে তারা বলতেছে না এভাবে টেস্ট করা হবে না মাইমা সিং নিয়ে টেস্ট করতেই বো গ্রামের টেস্ট করে আমরা বিশ্বাস করি না তো দরবার ডেনি থামে গেল তখন আমার এই যে কাগজপত্র আছে আপনি দেখেন ডাক্তার রিপোর্ট হ্যাঁ ডাক্তারে আমি নিয়ে গেছি বাড়িতে আরো লোকজন নিয়ে গেছি আর বাচ্চা হবে না পরের দিন কাবার সালিস তারা এই যে কবর দিই তারা আসবে না তাগো এলাকা মাত বছর আসবে না আমি গড় দায়িত্ব দিব তাগো এলাকা তাগো এলাকা আমরা গেলাম তো দরবার চলে গেলাম দশটা বাজে দশটা বাজে গিয়ে তারা কেউ রে পাই না কেউ কেলা কই থাকে না তাই কোনো টিকটি আর নাই আমরা একজন খুঁজে খুঁজে আনছি এই যে ফোন করি কাজী সবাই না মোটর সাইকেল নিয়ে কাজী সবাই বাইক গেলাম নেহারিয়া সমাধান শেষ শেষ হইল ওই শেষ হওয়ার পরে দেয় আমি তখন কা মনে করেন যে এক ধরনের বলতে গেলে যে আমি নিশা তো করতে চলে গেছি আমি এখন ফোন তো কিন্তু একটা বিড়িও খাই না তবে এমনিতে বন্ধু বান্ধবী আড্ডায় পড়লে হয়তো শখ হিসাবে একটু আড্ডু খাই তো আমার গ্রামে একটা মাজার আছে যে ওই মাজারে গিয়ে আমি সবসময় পড়ে যাই তখন চাকরি বাকরি কোন কোনো কিছুর দিকে আমার কোনো দাঁদা নাই আমি তখন কা কত এসে যে আমি একটা বিশাল একটা খারাপ জগতে মানে যাইতে চাইতেছি এরকম একটা নেটওয়ার্ক বুঝতেছি যে কার দাঁড়াতে গেলে আমি বিশাল একটা সন্ত্রাস বড় ধরনের হতে পারবো এরকম ধরনের আমার কাছে একটা মন মানসিকতা এসে গেছে এই জগতে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা হলো যে আমি আমার বাবারে আঘাত করছি বাড়িতে আই সাহের আই একটা যে আমাদের দেশের বাসায় বলে যে বাসের তে কুইনচা কাটে আমি বরাক বাসের একটা কুইনচা কাটটা আমি আমি আবারে বলছি পাশে দিয়ে আত্রাই কে যে আব্বাস শুরু থেকে কিন্তু এই লাঠিতে তুমি আমার শাসন করছো আজকে আমি এই লাঠিতে তোমার শাসন করলাম এটা কয়ে আমি বোরা বাপটারে পিট পাসার একটা বাড়ি মানছি একটা বাড়ি খাই আব্বা আমার পায়ে পড়ে গেছে আব্বা আমার পায়ে পড়ে গেছে বাবা তুই আমার বাড়িস না বিশ্বাস কর বিশ্বাস কর তুই আমার সন্তান তোর পায়ে নিচে তুই আমি বলতে চাই আমি কাজটা করে দেই তোর গ্রামে আর কিছুই বলি নাই তোর গ্রামে কিছুই বলি নাই আমি চুপ হয়ে গেলাম চুপ হয়ে আমি মাজারে মাজারে করি মাজারে সবসময় সময় কাটে মাজারে সবাই আমার বরে উপরে গাঞ্জা করে হয়ে গেছে আসলে কিন্তু আল্লাহ রহমতে আমি কিচ্ছু খাই নাই শুধু খালি আমি এইটুকু আমি জানি যে আমি চিন্তা করছি কার দ্বারাতে আমি বড় সন্ত্রাস হইতে পারবো আমার সবসময় চিন্তা হইল আমি
আমি এরকম অগর মতন একটা হয়ে যায় আমরা জীবনে আমরা আছি কি আমি শেষ আমি শেষ জগতে চলে যাই এরকম মন মানসিকতা করতেছি করতে গেলে আমার এক বন্ধু ছিল অনেক সিনিয়র সে পড়াশোনা করছে ইন্টারমিডিয়েট পাস করছে সে আমার একদিন ডাকলো আমার এই অবস্থা দেখে ডাকলো যে ফরিদ তোর এই অবস্থা কেরে ফরে তার কাছে আমি সব কিছু বললাম পরে আমারে বললো ফরিদ তুই যে ধারণাটা করতেছস এই ধারণার মধ্যে যাইতে হইলে প্রবল সারি ছেলা লাগে এক লাগে স্বাস্থ্য এক লাগে বডি এক লাগে টাকা এক লাগে বাপের জোর তোর কি আছে তুই কি করতে পারবি এই সমস্ত চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়া চিন্তা ভাবনা কর কিভাবে বাঁচা থাকতে হবে বাঁচা থাকার চিন্তা ভাবনা কর সবই দিতে মাথাতে ফালাই দি এই কথা তার চিন্তা ভাবনা করে দাও আমি চিন্তা করে দেখলাম যে আসলেই তো একটু কিছুই না আমার তো কিছুই নাই এইরকম একটা জগতে আমি চলে যাই জীবন ভরে তো জেলো ফেরে মরে থাকলাম মা বাপের দুই টাকা কষ্ট করে তোমার দেখতে পারত না গিয়া তো ওর কথা চিন্তা ভাবনা করে বাদ দিলাম এই চিন্তা ভাবনা চিন্তাটা বাদ দিয়া তো আমি আবার আগের মতন চাকরি দান্দায় চলে এলাম চাকরি দান্দা আইসা হারে আমি প্রথম মাস বেতন পাই আমি একটা ফোন কিনি ফোন কিনে হারে এই ফোনটা ফার্স্ট ফোন কিনে আমি অতি ফার্স্ট ফোন দিলাম আমার এক নাম্বার বোরে এই যে আমার শুরু এক নাম্বার বোর সাথে কথা আমি এমন কোনো রাত নাই এমন কোনো দিন নাই যে আমি এক সেকেন্ড কথা না করে আমার ভালো লাগছে না তো আমার বউ তহনকা থাকতো শ্যামলি সমনজির সাথে সুমন ভাইয়ের সাথে থাকতো আমার বউ শ্যামলি থাকে আমার সম্বন্ধীর মোবাইল দিয়ে প্রতিদিন কন্টে লেউ আমার ফোনে যদি বিশ টাকার নিচে আইসা পড়ছে তখন আমার মাথা গরম হয়েছে আমার টাকা ভর্তি আর আমি যদি বাড়িতে গেছি সবাই আমার পাগল বলছি যে ফরি তো অল্প দিনে পাগল হয়ে যাবো আমি হেডফোন লাগাই কানে কথা কইতাম আমার বউর সাথে এভাবে কথা চলতেছে বউ মানে কি যার সাথে ডিভোর্স হ্যাঁ এক নাম্বার বউ এক নাম্বার বউয়ের সাথে হ্যাঁ এক নাম্বার বউয়ের সাথে সম্পর্ক চলছে তদিনে কি ওর বিয়ে হয়নি তখনকার তার বিয়ে হয় নাই তখনকার সে গার্মেন্টসে চাকরি করে তখনকার সে আমার বলছে ফোনে কথা কওয়ার ফরে যেমন এরকম কথা কই আমি বাসায় প্রকাশ করতে পারতাম না এতভাবে কথা কই কথা কওয়ার টাইমটা ছিল প্রতিদিন ছয়টা থেকে সাতটা পর্যন্ত প্রতিদিন ছয়টা থেকে সাতটা পর্যন্ত আর রাজ্যে দশটার পরে প্রতিদিন এবার কথা বলতাম তো ওই এক মাস পরে আমার ডাকছে তাকে বাসা দিত তো শ্যামলি তাকে বাসা ছিল তারপর বাসায় আমি গেলাম একাই গেছি যাওয়ার পরে আমার বউ খাটে বইছে আমি এক সাইডে বইছি বওয়ার পরে আমার বউ আমার হাত ধরে বলছে যে তুমি কি আমারে ক্ষমা করবা আমি কই দেখো ক্ষমা করার কি আছে ক্ষমা করবো আল্লাহ আমি কি দেখছি তোমার কাছে আমার একটা জিনিস চাওয়া এই পৃথিবীতে মানুষে ভুল একবারই করে আমিও ভুল একবারই করছি তুমি আমার ক্ষমা করে দাও আমি আর কোনো দিক তাকাই নাই আমার শাশুড়ি আইসে পাক শাক করছে খাইছি শাশুড়ি আইসা হারে আমার ডাইরেক্ট হাতে দিয়া বাবা তুমি আমার ক্ষমা করো এইটুকু শেষ সম্বন্ধে আইলো খাওয়া দাওয়া করলাম করে হাইরা পরে তো আমি বিদে হয়ে যাই শাশুড়ি আমার বলতেছে তুমি বাবা যাই বাগা ভালো কথা আমার একশো টাকা দিছে ভাড়া জন্য যত তুমি একশো টাকা নিয়ে যাও ভাড়া দিয়ে যাই ওগা তো আমার বলো তুমি আমার ক্ষমা করছো কিটা পরে আমি বলছি আমা আপনি নিশ্চিত থাকেন আমি আপনার মেয়েকে নেব এবং যদি আমার মা বাপের নাও মানে নেই তাও আমি নেব শাশুড়ি আর কিছু বলে নাই আমার বউয়ের সাথে ফোনে কথা চলতে আছে আমি বাড়ির যাই আমার আম্মা শুধু একই কথা আমার বউ আগের বউ এনে দেয় আমার বাড়ির যখনকার রডন হয়ে গেছে আমি ফোনে কথা কই বউয়ের সাথে যে আমার সাধারণ মামার টাকা দিছিল ওই আমার সিঙ্গেল একলা নিল আগলা বাড়িতে খবর দেয় নিয়ে বললো শোন খারাপ লোক কোনোদিন ভালো হয় না তুই বল আজকে আমি ঘরে যে বিয়া করবি তোরে আমরা সবাই মিলে টাকা উগাইয়া তোর একটা ভালো একটা মেয়ে বিয়ে করাই গরিব তাও তুই এই মেয়ের পাশে তুই দৌড়াইস না এই মেয়ের আনতে গেলে তুই আবার সমস্যা করে দেবে গা জীবনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে দেবো গা তো আমার কথাটা মান আমি কিছুই মানলাম না সাধারণ মামলাতে আইসি আইসা দিয়ে আমার নামাজ পড়তেছে আমার আমি নিজের কানে শুনছি আমার আমি দৌড়ে কইতেছে আল্লাহ তুমি আমার জলি রায় নেদ আমি যখন এই কথাটা শুনছি তখন আমার শরীর পছন্দ দাঁড়ায় গেছে আমি বললাম যে আল্লাহ যত কষ্টই হোক আমার মাই চাইছে আমি এই বউকে আনবো যত কষ্টই হোক এবং আমার জীবনে সুখ আসুক বা না আসুক তাই অলরেডি ফোনে কথা টথা কইতেছি মানে একদম তার সাথে প্রেম করলাম একটা ডেট ফলল যে কুরবানি ঈদ ছিল যে কুরবানি ঈদের হ্যাঁ আমার সম্বন্ধে বললো যে সামনে কুরবানি ঈদ আসতেছে ফরিদ তো এই বেলা তো আমরা সবাই বাড়ি যাইম জলিও বেতন টেতন পাই চাকরি বাকরি লিয়ে বাড়ি যাইম তো এই বেলা তোমরা যাইবা যে নিয়ে আসবা কারণ আবার তো বিয়া দিতে হইবো তুমি ঘরে এবার তো আর চলতো না তখনকা বাড়িতে আইলাম বাড়ির কেউ এই কথা হই না সবাই রাগ প্রচন্ড রাগ এত রাগ হয়েছে যা বাসা বোঝানো যায় না কোনোভাবে বাড়ির লোকেরা মানাইতে পারতেছি না যা আগের বহরে আনবাম তোমরা চলো কেউ রে মানাইতে পারতেছি না তারপরে আমি আমার যে নানা ছিল আম্মা চাচা ওনার কাছে গেলাম যে নানা কি করা নানা আমার এক বললো যে এই পৃথিবীতে কি
এই দুনিয়া থেকে এই মামুরা আমার দুঃখ কষ্ট না বোধ আপনি তো বুঝেন আপনি তো সবকিছু শেয়ার করতে পারতেছি নানার হাতে ফেরত ধরলাম নানা কাছে ঠিক আছে তুই ডেট দে খেলা খেলা যায় না যায় আমি দেখতেছি তো আমি সমুদ্রের কাছ থেকে ডেট লাইলাম ঈদের দ্বিতীয় দিন তারা বাড়িতে যাব তো ঈদের দ্বিতীয় দিন আমরা বাড়িতে নানা লুকটুক বাহরে মামুরা এলে আমরা ছয়জন গেলাম শ্বশুর বাড়িতে তো অলরেডি নতুন করে মার্কেট কার্কেট করিয়া গেছি এখনো কিন্তু আমার দোলাবাই টাকা দেওয়া হয় নাই অত সার রেনো ফুরে গেছি গা তারপর গেলাম একটা সিএনজি ভাড়া করিয়া গেলাম আম ঘরে মনে করেন ভালো সুন্দর আপ্যায়ন পয়েন্ট আপ্যায়ন করিয়া এক ঘন্টার মধ্যে কাজী ডাকে আনলো কাজী ডাকে আনার পরে কাজী যখন কাজ শুনলো যে আমি আগে বিয়া করছি লাম বিয়া করছিলাম তবে আমরা মাঝখানে ডিফোস হয়েছি এখন নতুন করে তার বিয়া করতে গেলে তার হিল্লা দিতে হইব তো কাজী সাহেব বলতেছে এই বিয়া আমি ফরাইতে পারতাম না কারণ এটা কোনোদিন বৈধতা হইতো না তখনকা আমি কান্দা করতাম কাজী সাহেবরে অনেক বুঝাইলাম অনেক কিছু করলাম আমি না আমার যে লোক গেছে সবাই মিলিয়া মানছে না বিয়ে আর হইল না আমরা সইলাইলাম সইলাওয়ার পরে দেয় তো আমার বউ আমারে এত ভালোবাসা দেয় হাইতাছে যে নগদ এসে সইলা আসবো নগদ সইলাইব আমারে বলতেছে ফোনে যে তুমি কি করবা কি না করবা আমি জানি না আমি কিন্তু আইসা করতেছি অলরেডি তোমার বাড়ির পাশাপাশি মনে করো আমি করছি কালকের মাধ্যমে তুমি কিভাবে সমাধান করবো আমি জানি না তোমার ছাড়া আমার এক সেকেন্ড ভালো লাগতেছে না তুমি কি চাও আমি মরে যাই তো এই সমস্ত কথা হই না দেখি আমি আর ঠিকঠাক তাম পারতেছি না পরে আমি আমার শ্বশুরে বললাম যে আব্বা আপনি একটা কিছু করেন কথা ঠিক আছে তুমি ঠান্ডা তাও আমি দেখতেছি তো আমার শ্বশুরে কি করলো তার সম্বন্ধে ফোন দিল তার সম্বন্ধে ফোন দিয়ে আর ঠিক করলো তার সম্বন্ধে বললো হ্যাঁ আমি পারবো পরে তার আমি আমার নানা শ্বশুরের বাড়ি যে এটা বলে আমার বউ নানার বাড়ি আমারে কইলো যে তুমি তোমার এই নানা শ্বশুরের বাড়িতে আসো তো দুই একদিন পরে নানা শ্বশুরের বাড়িতে গেলাম তারা বলতেছে যে বউকে আমরা দিব তোমার বউকে দিব তো তোমার এলাকার যে মেম্বার আছিল ওরে নিতে হইব তো আমি বলছি তা গার্জেন তো বাড়িতে নিয়েছিলেন কখন তো গার্জেন নাই মেম্বারে পরে জাহান মেম্বার ওনারে বললাম যে মামা আপনাকে চাইতেছে আমরা যাইবেন কবাই নিয়ে একটা ব্যাপার হইলো তুমি বলছো যখন যাব ডেট কোনদিন আমার জানায়ও মেম্বারে নিয়ে গেলাম তারা এক লাখ টাকা কাবিন চা মেম্বারের কাছে ঠিক আছে এক লাখ টাকা কাবিন তো তারা আবার আমার নগদ এই সময় দশ হাজার টাকা দিছে দশ হাজার টাকা দিছে নগদ দিয়ে দিচ্ছে তারা তো বিয়া শাদি করে ভোরে নিয়ে এলাম বাড়িতে মোটা একদম ভালো তার মিথ্যা কথা বলবো না আইসি সত্য কথা বলার জন্য একদম কুফেই ভালো এত ভালো ব্যবহার আমার সাথে আব্বার সাথে আমার সাথে সমাজের সাথে একদম সবাই বলতেছে যে ফরিদের বউ একদম ফেরস্ত হয়ে গেছে একদম মানে মাটির মানুষ যা বাসায় বোঝানো যাইত না এত সুন্দর একটা ব্যবহার তো আমার একটা তার অতি ফার্স্ট যখন ফিরে যেতেছি এক মিনিট অতি ফার্স্ট যখন বিয়ে করছিলাম তার ফার্স্টে তার বাড়িতে আমার যে মাইকুতে নামাইলে আপনি জানেন তো যে অনেকই অনেক কিছু দিয়ে নামায় শাশুড়ি কেউ আংটি দেয় কেউ যারা যেটা দিতে পারে সামার তো আমার একটা রোফার মালা দিছিল তো আমার বউ এদিন আইসা হারে আমার বলতেছে যে মালাটা কি করছো মালা তো যেভাবে দিচ্ছি তোমার মাম্মা এইভাবে আমি রাখে দিচ্ছি এটা স্মৃতি হিসাবে এটা কই রাখছো যে এই যে লাকেসের ভিতরে কথা ঠিক আছে এটুকু আমি জানি তো ভালোই কোন সমস্যা নেই চলতেছি আমি ঢাকা এসে পড়ছি চাকরিতে আমি আসা পড়ছি চাকরিতে আসা পড়ার পরে দেই মনে করেন দশ দিন আমি ডিউটি করছি আমার ভালো লাগে না ভালো লাগে না বউ সারা ভালোই লাগে না আমার বউর কাছে চলে গেছি বউর কাছে চলে যাওয়ার পরে দেয় আমার বলতে চলো আমি গবাইতে বেড়াই গিয়া তো আমি চলো তুমি গবাইতে বেড়াই গিয়া তখন আমি সাব কন্ট্রাক্ট অফিস চাকরি করি ওয়ান টাইম চাকরি কাজ করলে টাকা এমনি তো কাজ করলে টাকা আমার টাকা নেই কিন্তু তোমাকে সাব কন্ট্রাক্ট অফিসে চাকরি করি কোনো চাকরি দায়িত্ব না দশ দিন বাইরে থাকলো সমস্যা নেই শ্বশুর বাড়িতে গেলাম শ্বশুর বাড়িতে যে এই যে এই দিনটি আমার বাড়িতে বউ খাড়া হয়ে গেছে অত্যন্ত ভালো শ্বশুর বাড়িতে গেলাম যাওয়ার ফলে দেই আল্লাহ জানে কি হয়েছে আমি জানি না আমি ডাক দিলাম জলিয়ে দিকে আস কয় তুই আমার আসকে আমি তখনকা তখনকা কি আমি আমার শ্বশুর বাড়িতে কি ফার্স্ট লুয়ে মরে যাই আমরা কি করব আমি বাসায় বুঝতে পারতেছি এরকম ঘটনা ঘটে এই বউ কেন্দ্রিক জটিলতা থেকে একটা কিশোর ছিল যার বয়স মাত্র বাইশ বছর আপনি প্রথম বিয়ে করলেন কত বছর বয়সে দশে দু হাজার দশে বিয়ে করেছেন তো পরের বার ঘটনা হচ্ছে বারো বারোতে দু হাজার দশে বিয়ে করেছেন দু হাজার বারো দু হাজার দশে আপনার বয়স ছিল আঠারো বছর তার মানে সবকিছু মিলিয়ে আপনি আঠারো উনিশ বিশের মধ্যেই দুই বউ এবং প্রথম বউ ছেড়ে দ্বিতীয় বউ দ্বিতীয় বউ ছেড়ে আবার প্রথম বউ প্রথম বউ এর কাছে বিয়া হলো তিনটা 
মানে দুইটা বই তো তিনটা তিনবার বিয়ে আর কি তাই তো এবং প্রথম বউয়ের কাছে গিয়ে রীতিমতো একটা ভালো সময় কিছুদিন পাস করা তারপরে আবার সেই তুই তো কারি যাই হোক আমরা ফিরে আসছি প্রিয় শ্রোতা বাট এটাই কথা হচ্ছে যে জীবন কখনো কোনো গ্রামার মেনটেন করে না জীবনে যেটা ঘটে সেটা একেবারে রূঢ় বাস্তব এবং সেই বাস্তবের কাছে কোন ধরনের ছন্দ কাব্য উপন্যাস কবিতা কোন কিছুরই কোনো আশ্রয় নেই সেটা একেবারেই যেটা ফিক্সড সেটা করি তারপর কি হলো আমার সাথে ডাইরেক্ট তুই বাসা তা আমি তো অবাক হয়ে গেছি আমি কি করব এখন তো এই মুহূর্তে আমার মামার তো আমার মাইমাসিং থেকে ফোন দিছে মাইমাসিং আইবি সার্কিট হাউসে আছে সাকি বলে আছে খেলা দেখলি তো আমি বললাম যে যেহেতু বউর ব্যবহার বালা না তো যাই খেলাটা দেখি এগে সাকি বলে সরাসরি দেখবাম शरीरेजी करता बोकार शेष नहीं जानिना विश्वास करा मेरे जी जंगल खाओ न नानी झगड़ा करते मामारे सम्पर्केरिद भाई हमारे बो दे जंगल जाना दौड़े दौड़ी आन दौड़ी मन कर इच्छा मतन फिट आई खराब मे कल तो मुहूर्त डायरेक्ट मामला फोन बोर कथा बता 
তখনকার বউ তার মামা মামুর বাড়িতে বউ তখনকার আমি আম্মা আবার সাথে একটু যোগাযোগটা কম কারণ আমার বউর দিকে আবার মোহব্বত গেছে গা পরে আমি বউরে বললাম তখনকার দুই হাজার বারো সালের পহেলা বৈশাখের দিন আমি বললাম তুমি রেডি থাকো আমি ঢাকার রুম নিছি তোমায় নিয়ে আসবো আমি গেছি আমার মামা শ্বশুরে কি করলো গিয়ে এক মাতবরঞ্চ আনার পরে মাতবর আমার কইতেছে আমার তো চিনি এই সেরে তো আমি চিনি কয় সেরাই বলে সেরে নিব ক বেটার বউ বেটার নিয়ে যাবো সমস্যা কি দিয়ে দেন আমার বউরে নিয়ে আমি সিস্টুর থাকি মা বাবার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বউরে নিয়ে আমি বলছি দেখো আমার তো এই অবস্থা আর্থিক ভালো না তোমার আমি কাজ শিখাই মানে সুইটা জগতে এনে তো কোনো বকাবাজি নাই কাজ করো আমার বউ কয় না আমি গার্মেন্টসে কাজ করবো আমি কই না তোমার আমি গার্মেন্টসে কাজ করবো এই বিষয়ে আমার বউয়ের সাথে একটু ঝগড়া হয় ঝগড়া হওয়ার পরে দেয় সব আমার সাথে আর থাকবে না ডাইরেক্ট এক কথা আমি গার্মেন্টসে চাকরি দিলে চাকরি করবো মানে চাকরি করবো আমি কই তাহলে তুমি সমস্যা নাই তুমি বাসায় বইয়ে খাও আমি যেমন পারি তোমার এরকম খাওয়াইম কয় না আমি বইয়ে খাইতাম না আমার যা লাগবো সব অটল দিতে হইব আমি কই না আমি তো অটল দিতে পারতাম না তোমার এই বিষয় নিয়ে অনেক তক্র বিকট তৈছে ওর ফরে আমি বেতন পাই বেতন পাওয়ার পরে দেয় আমি বাড়ির যাই আমি কিন্তু কটের বাইর টাকা দিই ফরে বউ কইতেছে আমি ফরে শুক্রবারে সকালে আমি শ্বশুর বাড়ি সম্মুখন আমার শ্বশুরের দোকানে থইয়া আমি বাড়ি যাই ফরে বাড়িতে এলাম বাড়িতে আবার ফরে দেয় আমার আব্বা আম্মা চাপায় ধরছে বাড়ির লোকজনে চাপায় ধরছে যে হ্যাঁ তুই আমার কথা ছাড়া তুই ডাকা বউ নিয়ে তা হস এটি কার কথায় মানে আমার একটা চাপ সৃষ্টি হয়ে গেল চাপ সৃষ্টি হয়ে গেলে যা আমি আর কোনো কিছু সহ্য করতে পারলাম না না করার ফলে দেয় বাইতে রইলাম তিন চার দিন তিন চার দিন থাকার ফলে দেয় আবার আমি ঢাকা গেলাম ঢাকা যাওয়ার ফলে হাইস্টে আমি তিন দিন ডিউটি করলাম তিন দিন ডিউটি করার ফলে আমার এরকম একটা অসুস্থতা হয়েছে যা আমি আমি নিজেও জানি না একমাত্র আল্লাহ পাক জানে আমার অসুস্থ হয়ে গেছে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার ফলে আমার টাকা চিকিৎসা করার মতন কোনো টাকা নাই আমার হাতে একদম অসল পরে বাড়িতে আইলাম ধরতে গেলে আমি বাঁচবো না আমার শ্বশুর বাড়িতে ফোন দিই কেউ আসে আমার দেখে না কোনো কুচকবর আমার নেয় না তো আমার যে মামানি ছিল ওই মামানির কাছ থেকে আম্মা এক হাজার টাকা হাওলাত নিছে আমি চেকআপ টেকআপ করছি চেকআপ করার ফলে ডাক্তার আমার বলছে যে আমি সুইটারের কাজ কম পক্ষে এক দেড় বছর সুইটারের কাজ করতে পারতাম না সুইটারের কাজ করতে হলে আমার এই সমস্যাটা হইব হার্টের সমস্যা হইব হালকা একটু সুস্থ হই সুস্থ হওয়ার পরে আমি তো বাড়িতে খাওয়ার নেই ঘরে আমি কি করব আমার তো কর্ম একটা করতে হবে তো আমার খালু একটা চাকরি করে নসিন দি তো কালু রে আমি বললাম যে কালু আমি তো সুইটারে চাকরি করতে পারতাম না তা আমি তো আপনি যে জায়গায় চাকরি করেন আমার এই একটা চাকরি দেন না কালো রে অনেক অনৈ বিনয় করলাম না কালো আমার চাকরি দিত না না দেওয়ার পরে আমি মামানি রে দিয়া ফোন করাইলাম যে মামানি আপনি বলেন কালো রে আমার চাকরিটা দেওয়ার জন্য মামানি ফোন করলো মামানির কাছে কালো আমার উত্তর দিল যে এই চাকরি নিতে হইলে এক বছর আগে সিবি জমা দিতে হয় তারপর তো ওই জায়গায় আবার আমার এক মামু চাকরি করে তো মামুরে বলি মামু কয় আমার তো তোর কালো মানা করছে তোরা চাকরি দেওয়ার জন্য এখন আমি কি করব আমি তো আর রিস্কা চালাইতে পারতেছি না বা বাড়ি তো আমি এক বেলা খাইলে আরেক বেলা খাইতে পারতেছি না আমার এখন নগদ একটা চাকরির দরকার তো মামু ছুটিতে বাড়িতে আসে বাড়িতে আওয়ার ফলে দেয় মামুরা ডাইরেক্ট বলছি মামু তুমি আমার চাকরি দিবা না দিতা না দূরে একটা কো যদি দেও তাহলে বাঁচে তাহার স্বপ্ন আছে আর যদি না দেও তাহলে তো আমি জানোই কি করবাম আর ডাইরেক্ট তোমার সামনে আর কালকে দেখবো আমি ফার্স্ট মরে গেছি যে কথা আমি বলছি মামুরে মামু বয় পাইছে মামু বয় পায় আমার কথা যা তাহলে আমি চাকরি দিলাম তো নরসিং দিয়ে আমি চাকরি নিলাম এক মাস ডিউটি করি ডিউটি করার মানে আমার কালো মেসে থাকি কালো আমার সাথে কোনো কথা হবে না কালো যারা থাকে আমি ওই জায়গায় থাকি কালো আমার কেন চাকরি দেয় নাই আমি জিগাইছি না কালো রে কোনোদিন যে আমার কেন চাকরি দেন নাই আপনি কালো আমার সাথে কোনো কথা রাখা হয় নাই তবে সামনে কুরবানি দেয়ছে কুরবানি দেওয়ার পরে ওইন্য সিন্ধির সিস্টেমটা হইলো যে এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি হাইস্টে তিন দিন বা চার দিন কাজ পাইবেন লোক তো অনেক তো আমার তো অনেকে হাজিরা ছিল একশো টাকা তো দেখা গেছে আমার খাওয়া করছে ওয়াই না তো মামুরে বলো আমার তো অনেক টাকা রেন তো মামু আমি কি করাম পরে মামু আমার কয়েতে তো সামনে কুরবানি দাইতেছে যেহেতু তো তুই জায়গা আগে রিসকা চালাগা ঈদের মধ্যে রিসকা চালালে ভালো টাকা ইনকাম করতাম আমি আবার আই আমি এয়ারপোর্ট চলে আসি দুলাবাইয়ের কাছে আসে আর কিচ্ছু বলি না কইয়াই ডাইরেক্ট গ্যারেজে গিয়ে দুলাবাইয়ের কথা কইয়া রিসকা লিয়ে চালানো ধরছি তো ওই জায়গায় আমার রিসকা চালানোর একটা বন্ধু ছিল নাম ছিল সিদ্দিক ওই কল সেন্টারে উত্তরা সিএম টাওয়ারে চাকরি করে আমার বন্ধু আমাদের চাকরি দিল চাকরি দেওয়ার ফলে দেয় যে আমি যে বিয়ে ফরে আবার দ্বিতীয়বার বউরে আনছি তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই কোন যোগাযোগই নেই প্রায় দুই বছরের মতন অফার চলে গেছে দুই হাজার তেরোর যে প্রথম মাস জানুয়ারি মাস আমার বউ হঠাৎ করে আমার বাড়িতে আমি তো দেখে অবাক কিরে যে ব্যক্তি আমি ফোন দিলে আমার ফোন রিসিভ করে না গেলে আমার সাথে কথা বলে না সে আমার বাড়িতে হঠাৎ করিয়া দুই বছর প
আমার শ্বশুর গোমায় একসাথে খাট দুইটা খাট আছে আমার শ্বশুর যে হানো গোমাতে দিছে আমারে এই জায়গায় গোমাতে দিছে তখন কে আমার সন্দেহ যাচ্ছে কি বরাবর আমি আইলে তো আমারে গোমাতে তার আগে কুড়াত দে আজকে আমার এই জায়গায় গোমাতে দিল মনটা একটু ঘাবড়া হয়ে গেল আমার তখন আর কিছুই বললাম না না বলার পরে সকাল হইল সকাল হওয়ার পরে আমার রাত্রে রাত্রে আবার তারা লোক জোগাড় করে লাইছে আমার বান্দার আমার বাইরে খবর দিয়েছে তো বাইরে নিয়ে আমি সকালবেলা তাকে বাড়ির পাশে একটা ডিস্ট্যান্ড আছে খবর দেখতে গেছি যে আজকে তো হরতালে কি হয়েছে তো শ্বশুরে আমার বারবার ফোন করতেছে তো গেলাম গেদি ভারী ভরা মানুষ সালিশ বয়েছে ডাইরেক্ট বান বাইতে টাকা নিয়ে আইব আমরা ডিভোর্স দিয়ে পরে সারি দাম পরে আমি বললাম যে আমি আমার যদি মাইরে ফেলা না আমার বাড়িতে একটা আনার মতন সমর্থ নাই আমার কেলা আছে কেলাইব পরে একটা মাত ধরে বলতেছে যে এই ফুলার ইচ্ছা করলে এনো বানতে পারো মারতে পারো তার বাপে বাড়ি বেসুক ঘর বেসুক টাকা নিয়ে আসবো সাইরে নিবো কি হইব কি কাম আছে আমগুলো তো এলাকাত ফোলাফান আছে বিয়ে করালে হয়তো এরকম হইতে পারে বেড়ার বউলে বেড়া কই যাইবো কই থাকবো আমরা জানি না বউ নিয়ে চলে লোক তা আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি বাড়িতে নিয়ে নিয়ে যাবো তো আমার শাশুড়ি বলতেছে হ্যাঁ আমিও ফরিদের সাথে যাব যেহেতু ফরিদের মার সাথে ঝগড়াঝাড়ি করছে আমি গিয়া বিআইনরে একটু পয়লাইব আমি আবার জানি না যে আমার শাশুড়ির বাপের বাড়িতে ফোন করে আর লোকজন কানারামপুর বাজারে দলা করে রাখছে এটা কিন্তু আমি জানতাম না যদি জানতাম তাহলে আমি এদিক দিয়ে আসতাম না তো আমার বউয়ের নাম্বারে মনে করেন দশ মিনিট পরে পরে ফোন হ্যাঁ আমরা অমুক জায়গায় আছি আমরা অমুক জায়গায় আছি কানারামপুর বাজারে নামছি নামার ফরে সাথে সাথে আমার হাতে ধরে রয়েছে গাড়ি স্টিক খারা আমার খালি গাড়ি তুলব যতদি মাতবর ছিল নেতা ছিল অনেক প্রভাবশালী নেতা তখন আমার ডাইরেক্ট গাড়ি তুলাইব তখন আমি গাড়ি তুলানোর কথা করলে আমি কই গাড়ি তুললাম না চলেন মুখের দোকানও যাই আমার ঘরে এক আত্মীয় আছে তার দোকান হ্যাঁ একটা মাতবর নেতা তার দোকানে গেছি আমার ঘর যে এ নেম্বার ছিল জাহান নেম্বার তার কাছে ফোন করেছে যে স্যার তো আটকাইছি এনো বানছি বাজার হো কানারামপুর তা আপনি এসে সুরেন জাহান নেম্বার করতে না আমি জানি না এই বিষয়ে কিছু পরে আমি কি করাম কানতাছি তো কান্নাকাটি করার পরে দেয়া সকাল দশটা বাজে ঘটনা তখন আমার বাড়িতে খবর গেছে বাড়িতে খবর গেলে এখন কি হইব আমার তো টাকা পয়সা দেওয়ার মতন কোনো সামর্থ্য নাই তো টাকা দিতে হইব তা করে তারপর হিসাব যেটা ফোন দিলাম আমার সাধারণ মামার কাছে সাধারণ মামা বললো যে তোর তো আগেই মানা করছিলাম শ্বশুর ভাই যাইস না সবাই মানা করছিল আমার যে শ্বশুর ভাই যাইস না গেলে তোর আটকাইব মাদবরের কাছে ফোন দিলে মাদবরের যে গেলো মামা যে তারা কি চায় তারা শেয়ার দেশ থাকতেছে তারা টাকা পয়সা দেয় শেয়ার দেশ পরে আমগো বাড়িতে জাহান নাম্বারে ফোন দিল পরে দশটা বাজার ঘটনা জাহান নাম্বার দুইটা বাজার এসছে বাড়ির গার্জেন হইয়া তারা যাবি নিয়েছে সপন মামা আর সাধারণ মামা তারা হয়েছে আমার গার্জেন যে ফরিদে টাকা না টাকা আমরা দেম পনেরো হাজার টাকা জরিফানো হয়েছে পনেরো হাজার টাকা আমরা দেম এই পাঁচ তারিখে পরে আমি ডেট মিট লই আইলাম ডাইরেক্ট বাড়িতে এসে বাড়িতে দিয়ে আম্মা কান্নাকাটি করতেছে আম্মা গেছে মেম্বরের বাড়িতে মেম্বরের বাড়িতে যাওয়ার পরে দেয় আমি তখন টাকা সংগ্রহ করব কই থেকে আমার তো মাথার প্রেশার সাধারণ মামার কাছে গেছি সপন মামার কাছে গেছি সপন মামা কইতেছে কয় তরে তোর বাপ মা কইছে ছুড়াই আনতাম টাকা পয়সা তারা বাড়ি করবে বেঁচে দেবো এটা আমরা না ডেট লইছি টাকা সংগ্রহ কর তোরা পরে কোনো জায়গাতে আমার টাকা দেয় না তো আমার খালার বাড়ি থেকে আমার খালায় দিল ন হাজার টাকা আর আমার মামানি দিল টাকা টাকা ম্যানেজ করে দেয় পাঁচ তারিখের আগেই গেছি তারা বাড়িতে যাওয়ার পরে দেয় আমার ডিফোর্সের দিন যে দিন ডিফোর্স হইব তাকে বাড়ি থেকে ডিভোর্স করতে গেছি আমার বউ মানে এত পোশাক পরে আইসে যে কথাটা আমি আমার বউ বিয়ে করে আনা পরে দেয় মানে এত পোশাক পরে নাই এত সাহায্য আইসে আসার পরে দেয় আমার বউ অতি ফার্স্টে সে সিগনেচার করছে তালাক নাম আমারে বলাইছে বলার পরে দেয় পরে আমার ডাকছে আমি মনে হয় যে দুই মিনিট আমার বউর মুখের দিকে তাকা গেছি আমি কোন সাইন করি নাই আর ইয়া করি নাই তো এই দরবারে সামনা সামনে আমার মেম্বার একটা তাফুর মারছে যে বউ তোর আছে না এই বউর দিকে তুই তাকাই তুই কান্তা সস কান্না পাইছে আমি কান্তাছি পরে আর কিছু করার নাই আমি সিগনেচার করছি চলে আসছি বাড়িতে কোন মাস এটা হলো এটা তো ওই যে নির্বাচনের আগের যে মাসটা গেছে প্রথম মাসে নির্বাচন হলো না পাঁচ তারিখে নির্বাচন ছিল কয়েক মাসের আগের ঘটনা কিভাবে আছেন এখন এখন বর্তমানে তো আমার কষ্টের জীবন এখন তো কষ্ট কার সাথে আছেন এখন বর্তমানে আব্বা আমার সাথে আছি টাকা পয়সা কামাই দিয়েছি রেন্ডি কিভাবে দেবো অলরেডি আমার এখন বর্তমানে প্রায় তিরিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকা মতন এগুলো সব এই বউ কেন্দ্রের জটিলতা সব বউ কেন্দ্রের জটিলতা সব মিলাই আমার মনে করেন সুদ দুত লইয়া চল্লিশ টান দেবো চল্লিশ হাজার টাকা রেন আছে আমার অলরেডি এখন আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি এখন একটাই আগে রেন দেব রেন দেওয়ার পরে মামাফকে নিয়ে বাঁচে থাকবো বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় না আসলে এই কথাটা আপনি না আমি যে মেসে থাকি এরাও আমার প্রশ্ন
এটা আমি জানি না না আমি জানতে চেয়েছিলাম যে আপনার এরপরও বিয়ে করতে ইচ্ছা হয় কিনা তবে আসলে মেয়েদের প্রতি আমার একটা ঘৃণা জমে গেছে দেখুন আমি একটা কথা বলি আপনাকে আমার যেটা মনে হয় যে মানুষের থাকে না যে স্কুল অফ এডুকেশন যেটাকে বলে মানুষের নৈতিকতা জায়গা ছোটবেলা থেকে যে সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে আমরা বড় হই সেখানে যে ধরনের মূল্যবোধ আমাদেরকে শেখানো হয় সেই জায়গাগুলোতে আপনার যথেষ্ট ল্যাক ছিল সেটার জন্য আপনি দায়ী নন সেটার জন্য আপনার পরিবেশ পরিস্থিতি তাই আমরা সবসময় বলি যে একটা মানুষের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে শুধুমাত্র যদি তাকে প্রপার এনভারনমেন্টটা দেয়া যায় আজকে ওই যে কথাটা বললো যে আমি মেয়েদেরকে প্রচুর ঘৃণা করি এটা ওর জীবনের অর্জিত শিক্ষা থেকে এই ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ওর জায়গা থেকে ও প্রচন্ড অভিমান নেই কথাটা বলেছে এটা আসলে এভাবে নেয়ার কোনো সুযোগ নেই আর যেটা বুঝি যে আপনার আসলে ঘৃণার জায়গাটা হওয়া উচিত খারাপ মানুষের প্রতি পৃথিবীতে অসংখ্য ভালো মানুষ আছে অসংখ্য মন্দ মানুষও আছে এবং প্রত্যেকটা মানুষই মনে প্রাণে একজন ভালো মানুষ হ্যাঁ কিন্তু মানুষ খারাপ পরিস্থিতির শিকার হয় কোনো না কোনো জায়গায় দেখুন আপনার কাছ থেকে আমরা শুনলাম আপনার ওয়াইফের কাছ থেকে শুনলে হয়তো তার জায়গা থেকে কোনো লজিক থাকতো তার জায়গা থেকে কোনো কথা বলার থাকতো যেটা দিয়ে হয়তো আপনি দোষী হতেন আপনার কথা শুনে পুরোপুরি মনে হচ্ছে আপনার ওয়াইফ দোষী কিন্তু এটা ঠিক যে ভিক্টিম আপনারা দুজনই হয়েছেন সেও দুবার বিবাহিত আপনিও দু দুবার বিবাহিত এবং মাঝখানে একজনকে দুবার করেছেন তার মানে তিনবার বিবাহিত এবং আপনার জীবনে যে জটিলতা সেটা নিয়ে বলার কোনো কিছু নেই আপনার কনসেপ্টের জায়গায় আমি কোনো হাত দিতে চাই না আমি শুধু একটা জিনিস বলতে চাই আপনি ভালো মানুষের সন্ধান পাননি যদি আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি ঠিক আছে আর একইভাবে তাদের জন্য এই কথাগুলো সত্য কিন্তু আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট যেটা সেটা হচ্ছে বাইশ বছর বয়স আপনার এখন রাইট এই বাইশ বছর বয়সে এটা হচ্ছে আপনার জীবনের সবচেয়ে গোল্ডেন টাইম বয়সের দিক থেকে শরীরে এখন অনেক জোর আছে আপনি যে কাজ করেন সে কাজের মধ্যে পেশি শক্তির প্রয়োজন হয় হ্যাঁ রিক্সা চালান বা গার্মেন্টসে কাজ করেন বা যেটাই করেন না কেন আপনার এখন অর্থ উপার্জন করার সময় আপনি যেটা করলেন এই লাস্ট তিন থেকে চার বছরে সেটা কিন্তু আপনি নিজেকে একেবারেই নষ্ট করে দেওয়ার মতো বাবার গায়ে হাত তোলা মার গায়ে আপনার বউ হাত তুলেছে আপনার জগতে এই আত্মীয় বলেন অনাত্মীয় বলেন এই দুজন মানুষই তো তাই না এবং যে অপরাধগুলো নিজের জীবনে এসেছে সেটাতে আসলে এই যে এত মানুষের কাছে নিজের মান সম্মান প্রতিনিয়ত শেষ করে দেয়া আপনার সবচেয়ে প্রথম টার্গেটটা হওয়া উচিত ছিল এটা যে ভিটা মাটির কথা আপনি বারবার বলছেন বারবার বলছেন আমার ভিটা মাটি নেই আমার ভিটা মাটি নেই এক টুকরো জমি কিন্তু আপনার গ্রামে কত টাকা লাগে ধরেন তিন শতক জমি তিন শতক জমিতে আপনার কত টাকা লাগবে যেখানে আপনি আছেন এখন বর্তমানে আমি বাজারে বিক্রি হইতেছে তো দুই লাখ টাকা কাটা দুই লাখ টাকা কাটা আপনি যদি এক কাঠা জমিও কেনেন এক কাঠা জমির জন্য আপনার ধরেন চোখ নাক মুখ বন্ধ করে আপনি যদি চার বছর কঠিন পরিশ্রম করেন আপনি এক কাঠা জমি কিনতে পারবেন কোন দিকে না তাকিয়ে আপনার সেই পায়ের নিচের মাটিটা সেই মাটির অভাবটাকে পূরণ করা উচিত ছিল আপনার জীবনে এখনো সময় আছে আপনি সেই কাজটা করেন তারপরে আরো বড় গ্যাপ নেন শুধুমাত্র ইমোশনের দিকে তাকিয়ে এই যে মেয়ে যেটা যেটা বললেন এই কথাগুলোর মধ্যে আপনি সারাটা জীবনই পার করে দেবেন যদি আপনি শুধুমাত্র ইমোশনের দিকে থাকেন এগুলো কি আপনাকে কেউ কখনো বোঝায় আপনার চারপাশে এমন কোন মানুষ কি আছে যারা আপনাকে খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছে সবাই তো আমার খারাপ বলে সবাই আমি এই জায়গায় আসার উদ্দেশ্যটা হলো যে আমার জীবনে সত্যটা বললি আমাদের অন্তত আমার এলাকার মানুষ আমার বালা বলো আমার কেউ বালা কেন কেউ আপনার ভালো বলো কেউ বালা কেন বলবে না ফরিদ আপনার পায়ের নিচে মাটি দরকার এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা আপনি এখন আপনার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান আপনি যেভাবেই অতীতে বড় হয়েছেন সবকিছু ঠিক আছে আপনি যদি পায়ের নিচে একটা মাটি করতে পারেন আপনার নিজের কোনো ভিটা মাটি থাকে আপনার পকেটে অর্থ থাকে সবাই আপনাকে সম্মান দিবে হ্যাঁ এবং সেটা যদি আপনার জীবনে যদি প্রয়োজনীয় হয় তাহলে আপনাকে সেই জায়গাটা তৈরি করা উচিত তারপরে আপনি আরো পাঁচ সাত বছর পরে বিয়ে সাদির কথা চিন্তা করেন এটা হচ্ছে আমার জায়গা থেকে আপনাকে বলা আর আপনার যে জায়গাগুলো অভাব আছে আপনি যে ছোট ছোট যে বললেন যে আমি পড়তে পারি না নাইট স্কুল আছে বিভিন্ন জায়গা আছে আপনি একটু পড়েন জীবনে পাঁচটা বছর দেখুন আপনি যদি ষাট বছর আয়ু ধরি আপনি এখনো প্রায় চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ বছর দুনিয়াতে বাঁচবেন আপনি চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ বছরের মধ্যে পাঁচ বছর কি কষ্ট করতে পারবেন না পাঁচটা বছর মনে করেন আপনি শুধু কষ্টই করবেন বাকি পঁয়ত্রিশ বছর ভালো করে বাঁচার জন্য আপনি এইভাবে চিন্তা করেন পুরো দুনিয়াটাই সুন্দর হয়ে যাবে বিলিভ মি প্রিয় শ্রোতা আমরা সবসময় একটা কথা বলে থাকি যে জীবনের গল্পে যারা আসেন এখানে কথা বলতে তারা আসলে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো আপনাদের কাছে বলে গেন আজকে ফরিদ যে কথাটাগুলো বললো ফরিদের মতো জীবন অনেক কিছু আছে তাদের জন্য একটা কথা বলার আছে সেটা হচ্ছে যে ইকোনমিক ব্যাক যদি না থাকে অর্থনৈতিক ভিত্তি যদি শক্তিশালী না হয় আপনার সামনে অনেক বিপদ আসবে যেগুলো খুবই ঠুঙ্কু বিপদ কিন্তু সেগুলোর মোকাবেলা আপনি করতে পারব
কেউ বুঝে নাই ওর না বুঝেছে ওর বাবা মা না বুঝেছে ওর নিজে না বুঝেছে ওর চারপাশের পরিবেশ সবকিছু মিলিয়ে আজকে ওর জীবনের এই জটিল অবস্থা এবং আমরা বিশ্বাস করি যে পেশায়ও আছে সেই পেশার অনেক বন্ধু আছেন যারা হেলো ইট নাইন টু জিরো শোনেন এবং তাদের জীবনেও যে ধরনের জটিলতা নেই তা কিন্তু না অনেকেই আছে সমস্যা হচ্ছে একটা ভালো মানুষ জীবনে পাওয়া এবং সেই সমস্যাটা অনেক জটিল হতে পারে যদি আপনার সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা না থাকে আমি আগামী পাঁচ বছর কষ্ট করব দেখি পাঁচ বছরে আমি কি পায়নি সে মাটি করতে পারি কিনা এরপর আমি বিয়ে শাদীর চিন্তা ভাবনা করব সেটাই হওয়া উচিত এবং আমরা মনে করি যে আপনি সেটাই করবেন আর আপনার জীবনের যে অভিজ্ঞতা আপনি অর্জন করেছেন সেই অভিজ্ঞতা থেকে কাউকে কিছু বলার আছে একটুকেই বলতে চাই সব শ্রোতাদেরকে যে আমার জীবনে যা ঘটছে যে হয়তো আমার জানি না আমার কোন দুর্বলতা তবে আমি একটা কথাই বলি অনেক বোঝানা শুনতেছেন আপনারা কেউ স্বামীর সাথে এরকম ব্যবহার করেন না সবার সাথে আমার একটাই অনুরোধ আমি আমার বউকে এখনো দোয়া করি সে সুখে থাক শান্তিতে থাক এই হচ্ছে ফরিদের জীবনের গল্প আর প্রিয় শ্রোতা আজকের মতো হ্যালো ইট নাইন টু জিরো আমরা শেষ করব তবে তার আগে যারা কমেন্টস করেছেন এবং যারা আমাদের সাথে আজকে লাইক দিয়ে আমাদের হ্যালো ইট নাইন টু জিরোর মেম্বার হয়েছেন তাদের মধ্যে থেকে আমরা দুজনকে বিজয়ী বের করেছি লাইক দিয়ে হয়েছেন মহসিন আলী এবং শ্রেষ্ঠ মন্তব্য করেছেন অনামিকা কর্মকার আপনারা দুজনই পাচ্ছেন ক্লোজ আপের সৌজন্যে আকর্ষণীয় গিফট হ্যাম্পার এ পর্যায়ে আমরা বেশ কিছু ফোন কল শুনব কত অনুষ্ঠানের যিনি অতিথি